நான் உள்ளெல்லாம் கேட்குமா வாய்ஸ் கேக்குதா பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் அடியனின் சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்கள் இதுவரை மனித குலம் உய்ய வேண்டும் என்பதற்காக தங்கள் வாழ்வையே அர்ப்பணித்த ஞானிகள் மகான்கள் அனைவரின் பாதங்களையும் வணங்கி இன்றைய வகுப்பை தொடங்குவோம் இன்று ஸ்ரீ பகவத்தையா ஆகிய வாழும் ஞானியுடன் நமது தொடர்பில் நாம் விளங்கிக் கொண்டதை நான் புரிந்து கொண்டதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு உரை டாக்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு சேரிங் ஏன்னா நீங்க என்னை விட எல்லாருமே ஆன்மீகத்தில் பழுத்த அனுபவம் உடையவர்களாக இருப்பீங்க நான் உங்களோட பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன கத்துக்குட்டி பையன் தான் வச்சுக்கேன் இதில் என்னன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஷேரிங் மாதிரி நான் என்ன உணர்ந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத ஒரு பள்ளி மாணவன் அணுகுமுறையில் நாம் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் இவ்வளோதான் இன்னைக்கு விஷயம் அந்த அணுகுமுறையில் தான் நம்ம பேசுகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து ஞான புரிதல் நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு எவ்வாறு உதவி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நாம் எடுத்திருக்கிற டைட்டில் இப்போ முதல்ல ஐயா வாங்க நான் வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையில் ஞான புரிதல் எவ்வாறு உதவி செஞ்சு நாம் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறோம் அதாவது மனதை இதமாக வைத்துக்கிறது வைத்துக்கிறதுக்கு புரிதல் எப்படி உதவி செய்யுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நீங்கள் நம்ம சிந்திக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நாம் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற யதார்த்த வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக அல்லது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக நாம் முதல்ல கொண்டு போகிறோமா இருக்கிறோமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே எல்கேஜி பையன்லேருந்து டென்ஷன் ஆரம்பிச்சதுன்னா ஸ்டில் கடைசி போகிற அந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வினாடி கூட வந்து ஒரே பதட்டத்தோடையும் எமோஷனோடையும் டென்ஷன் ஆகிறது தான் எல்லாரும் போகிறாங்க இப்போ இதில் வந்து என்ன உண்மையாலும் பிரச்சனை என்ன தான் பிரச்சனை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கணும் இல்லை என்ன எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம் என்ன இங்கே சால்வ் பண்ண முடியாது என்ன விஷயம் ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது தான் முக்கியமான பிரச்சனை சிலரெல்லாம் பார்த்தா இந்த ஞானிகள்னு சொல்கிறவங்களாம் பார்த்தா ரொம்ப நிதானமாக சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க நம்ம மட்டும் இப்படி எமோஷ்னலாகவே இருக்கிறோமே என்ன பிரச்சனை ஏன் நம்மளால் எல்லாம் அப்படி அட்டன் பண்ண முடியாது நம்மளால் அப்படி ஆக முடியாது அப்படிங்கிற ஏக்கங்கள்லாம் நமக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்குது அது நியாயமானது தானே நாமளும் பயிர் அவனை மாதிரி தான் நானும் பயிற்சி பண்ணுறேன் அவர் என்ன செய்கிறாரோ அதையும் இல்லைன்னு செய்கிறேன் ஆனால் அவருக்கு வருது எனக்கு வரல அப்படிங்கிற ஏக்கம் நமக்குலாம் இருக்கா இல்லையா இது வந்து டாக் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன் நம்ம எல்லாரும் ஜஸ்ட் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிக்கிறது டாக் மாதிரி தயவு செஞ்சு அட்டன்ஷன் சீரியஸ்லாம் வேணாம் ஒரு தளர்வாக நாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் நம்ம பேச போகிறோம் சரிங்களா சரி இப்போ வந்து நான் முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன் கதை நல்லா கேட்டீங்கன்னா விஷயம் என்னன்னு புரிஞ்சோம் ஓகேவா ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கருவுற்ற பெண் சிங்கம் அது வந்து காட்டில் குட்டி போடுறதுக்கு இடம் பார்த்து தொலைவிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது தெரியுதா கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சு கேட்டீங்கன்னா தான் கதையில் உங்களுக்கு வந்து விளங்கு ஒரு பெண் சிங்கம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் குட்டி போகிறதுக்கான சூழ்நிலையோட அது சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது ஒரு வேடன் இங்கே இந்த டைம் பார்த்து அந்த சிங்கத்தை நம்ம அடித்து கொண்டாடலான்னு அவன் வந்து பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஒரே மலை காற்று புயல் இப்படி வந்து ஒரு மிக மிக ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு சூழ்நிலையில் இப்படி இருக்குது சிங்க வந்து ஒரு ஒரு அகன்ற இடத்த வந்து தாவி தப்பி ஓடலான்னு தாவும் போது வேடுவன் வந்து எடுத்து வெள் எடுத்து சிங்கத்து மேலே விட்டுறான் அந்த பெண் சிங்கத்து மேலே சிங்கத்து காலில் அடியும் பட்டுருது அட் த டைம் உடனே அங்கே வந்து டெலிவரி ஆகிடுது அங்கே அந்த சிங்கத்துக்கு ஷாக்கில் டெலிவரி ஆகி அப்படியே அந்த ஒரு ஆண் ஒரு ஆண் குழந்தை மாதிரி ஆண் குட்டி மாதிரி ஒரு சிங்கம் விழுந்தது அந்த பெண் சிங்கம் இருந்தாலும் உயிரை பணையை வச்சு வேற வழி இல்லைன்னு அது கொஞ்சம் எஸ் ஆகிடுது ஓடி போயிடுது 
இருந்தாலும் தன்னுடைய குட்டி விட்டுட்டு போயிட்டு மேலே ஒரு வருத்தம் இருந்தாலும் வேற அந்த சூழ்நிலை வேற வழி இல்லை உயர் காத்தாங்கிற சூழ்நிலை போயிடுச்சு இந்த தண்ணியில் விழுந்ததுனால இந்த சிங்கம் அப்படியே சிங்க குட்டி அடிச்சுட்டு இருந்துச்சு அதுவும் கொஞ்சம் தொலைவி பார்க்குது எங்கேயாவது அந்த சிங்கம் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு அதுக்கு அந்த தான் நீண்ட குட்டி கிடைக்குமான்னு அந்த பெண் சிங்கம் தொலைவுது ஆனால் கிடைக்கல ஏன் கிராஸ் பண்ணும்போது தண்ணியில் இடறி விழுந்து சிங்கம் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு இந்த குட்டி அடிச்சுட்டு போய் அந்த ஊருக்கு கரையோரமாக இருக்கிற ஒரு ஆட்டு மந்தையில் அப்படி கரை ஒதுக்கிடுது ஒதுங்கின பிறகு அந்த ஆட்டுக்குட்டியோட ஒன்னாவே இந்த சிங்கமும் சேர்ந்து வாழ பழகிடுது பழகிட்டு ஆடு என்னென்னலாம் சாப்பிடுமோ அதெல்லாம் இந்த சிங்கக்குட்டி சாப்பிட தொடங்கிடுது இப்படியே காலங்கள் ஓடுது ஒரு சின்ன வயசு பருவம் மாதிரி அதுக்கு ஒரு கட்டம் வந்துவிட்டு பிறகு என்ன சிங்கம் சிங்கக்குட்டி தன்னை என்னவா நினைச்சிக்குது அதுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்ன ஆடு ஆடுதான் தன்னை ஒரு ஆடு என்று சிங்கம் சிங்க குட்டி நினைச்சுக்குது புரியுதுல சிங்க குட்டி வேணாம் சிங்கம் வச்சுக்கும் சிங்கம் தன்னை என்னவா நினைச்சுக்குது ஒரு ஆடை போல பாவனையாக பாவனை இல்லாத ஆடுன்னு தான் அது நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கு பாவனை போல சொன்னா தப்பு ஆடுன்னு தன்னை எண்ணி கொண்டு இருக்கிறது அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து நரி வந்து ஆடை அட்டாக் பண்றது துரத்திட்டு வருது எல்லா ஆடும் நரி வந்துருச்சு நரி வந்துருச்சு நம்மளை காப்பாத்திக்கணும் ஓடுது இந்த சிங்கம் என்ன சிங்கம் என்ன சொல்லுது நரி வந்துருச்சா நம்மளை அடிச்சிருமா நரி வந்துருச்சா நம்மளை அடிச்சிருமான்னு துரத்திட்டு ஓடியாது ஓடி போய் ஒண்டிக்குது இப்படி ஆயிட்டு இருக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு சிங்கமே ஒரு நாள் வந்து ஒரு மாணவ இந்த ஆடு அடிக்கிறதுக்கு வருது பிடிக்கிறதுக்கு வரும்போது பார்த்தா சிங்கம் வந்துருச்சான் காட்டுக்கே ராஜாவாம் ஒரே அடியில முடிச்சிருமா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பயந்துட்டு இதுவும் அந்த ஆட்டோட சேர்ந்து திரு திருந்து ஓடுது எது எது ஓடுது கவனிக்கிறீங்களா கதைய சிங்கமும் ஓடுது ஓடின உடனே அந்தாண்ட போய் அப்ப அந்த துரத்து அந்த அட்டாக் பண்ண வந்துச்சு இல்ல சிங்கம் அதுக்கு ஒரு ஸ்டன் என்னடா இந்த கூட்டத்துல நம்மளை பார்த்துட்டு பயந்துட்டு வர்ற ஒரு சிங்கமா ஒண்ணும் அது வந்து அதை அட்டாக் பண்றங்கிற மைண்ட் அதுக்கு மாறி போயிடுச்சு ஏன்னா நம்மளே ஒரு ஆள் நம்மளே கண்டு பயந்து வர்றானா இது என்னன்னு ஒன்னும் புரியலையே வயசு சின்ன வயசா இருக்க ஏதோ சம்திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை துரத்திட்டு போனதை போய் ஆட்டை கூட பிடிக்கல அந்த சிங்கத்தை பிடிச்சிட்டு நீ வா அப்படின்னு சொல்லி அதை முதல்ல இழுத்துட்டு வருது இழுத்துட்டு வந்து இது வந்து அப்படியே நாம முடிஞ்சோம் நாம முடிஞ்சோம் சிங்கத்துக்கிட்ட என்னாச்சு மாட்டிட்டோம் நம்ம உயிர் காலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நடுங்கி ஈரக்குலையோட எப்ப வேணா நம்ம உயிர் போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு உயிரின் விளிம்புல வந்துட்டு இருக்கு இது வந்து நீ ஆடு இல்ல நீ சிங்கம் அப்படிங்குது இல்ல இல்ல நான் ஆடு தான் சிங்கம் வந்து எங்களெல்லாம் ஆட்டெல்லாம் அடிக்கிறது தான் சிங்கத்தோட வேலை அப்படின்னு சொல்லுது இல்ல நீ ஆடு அது இல்ல நீ சிங்கம் இல்ல இல்ல நான் ஆடு தான் அப்படின்னு இது வந்து கடைசி மட்டும் ஒத்துக்கல அப்புறம் வந்து இந்த சேகுது நான் சிங்கம்னு நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த இந்த சிங்கம் வந்து அந்த பெரிய சிங்கத்திட்ட கேள்வி கேட்கும் நான் சிங்கம் என்று எவ்வாறு தெரிந்து கொள்வது இது ஒண்ணே நான் ஆடு நான் ஆடு தான் ஆனா நீ சிங்கம் சொல்ற நான் எப்படி ஒத்துக்கிறது அப்படின்னு கேட்கும் அப்படியா நீ சிங்கம்னா நான் உனக்கு சிங்கம்னு ப்ரூவ் பண்ணா ஒத்துக்குவியா அப்படின்னு கேட்குது கண்டிப்பா ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஒன்னே அப்படியே கூட்டிட்டு போய் தேங்கி தண்ணி ஒரு தடாக மாதிரி நிக்குது அந்த இடத்துல முதல்ல வந்து அந்த பெரிய சிங்கம் போய் தன்னுடைய முகத்தை காமிக்குது நீ வா அப்படின்னு சொல்லி காமிக்குது காமிச்சா பிடரி முட்டி அந்த கம்பீரம் எல்லாம் இருக்குது அந்த ஆண்டு எது பெற கரையில ஆடு தண்ணி பிடிச்சிட்டு இருக்குது அந்த ஆடு என்னன்னு தெரியுதா நீ என்னன்னு தெரியறியான்னு முத முதல்ல இந்த பெரிய சிங்கம் இந்த சிங்கத்துக்கு அறிமுகப்படுத்துது அப்பதான் இந்த சிங்கத்துக்கு ஓஹோ நாம எது மாதிரி இல்ல அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் டைம் தெரிந்து கொள்கிறது தான் ஆடு அல்ல தான் ஒரு சிங்கம் நீ சிங்கம் மட்டும் இல்ல இந்த காட்டுக்கு ராஜா நீ வந்து சிங்க ஆட்டை பார்த்துட்டு பயந்துட்டு ஓடுற இல்ல ஆடுதான் ஒன்ன கண்டு பயப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அப்பதான் இதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏதோ சம்திங் என்ன சொன்ன நீ இனிமே அங்கெல்லாம் சேராத ஏன் கூட வா நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேட்டையாடி ஜாலியா ராஜாவாக நாம் வளம் வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆட்டை அடிச்சு 
ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க சாப்பிட்றாங்க சாப்பிடும் போதுதான் முதல் முறையாக இது என்ன ஆகுது அதுக்கான ஒரிஜினலான சிங்கத்தோட கேரக்டர் என்ன ஒரிஜினலாக அடிச்சு சாப்பிட்ற அந்த மீட் அந்த பிளட் அதெல்லாம் சாப்பிடும் போது அதுக்கான வீரம் கம்பீரம்லாம் வேற லெவல்ல எழும்புது அந்த சிங்கத்துக்கு இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டியா நீ சிங்கம் ஒண்ணு இப்பதான் நான் என்னுடைய ஒரிஜினல் என்னங்கிறத நானு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிங்கம் சொல்லுது ஓகேவா கதை நல்லா இருந்துச்சு தானே பெரிய சிங்கம் யாரு சின்ன சிங்கம் யாரு அதோட அம்மாவா அதோட அம்மாவா அங்கேயே புட்டி போட்டு போயிடுச்சா வேற ஒரு சிங்கம் வந்து காப்பாத்துச்சுன்னு வச்சுக்கங்க அம்மா கூட வச்சுக்கங்க பெரிய பெரிய சிங்கம்னு ஒண்ணு இருக்கு சின்ன சிங்கம்னு ஒண்ணு இருக்கு மனசே எல்லாம் வேணாம் நாம சின்ன சிங்கமா இருக்கிறோம் நம்ம என்ன சொல்றாங்க பெரிய சிங்கம்னா யாருனா குருநாதர்கள் தான் பெரிய சிங்கம் பகவத்தையா வந்து பெரிய சிங்கம் நாம என்ன சிங்கம் சின்ன சிங்கம் அவரு சொல்றாரு நீதானப்பா அந்த பரம் பொருள் நீயே அந்த மெய்பொருள் அதெல்லாம் ஏங்க ஏன் நல்லவரம் எவ்வளவு கேவலமா இருக்கு நீங்க போய் என்ன அது மெய்பொருள் அது இதுன்ட்டு ஏங்க ஒத்துக்கிறோமா நம்ம யாராச்சும் ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு நீயே நீதான் அந்த மெய்பொருள்கிறாரு இப்போ நாம மெய்பொருளா இல்லையா நாம சிங்கமா ஆட ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஏன் ஆடுங்கிறீங்க ஆடுங்கிற ஆடு ஆடுன்னு பல காலமா பேசி பேசி இருந்ததுனால நாம என்ன தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மள காட்டுக்கு ராஜாவாக இருந்தாலும் சிங்கத்தை கண்டு பயப்படுற ஒரு ஆடை போல நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் நண்பர்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க நாம் ஆடா சிங்கமா காட்டுக்கே ராஜா நாம புரியுதா எல்லாமே நமக்குள்ள நடக்கக்கூடிய நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் புரியுதுங்களா அதாவது ஒட்டு மொத்தமே யாரு ராஜானா என்ன எல்லாமே அவருது அப்படிதானே ராஜானா அப்படிதானே ராஜானா அவரு தான் எல்லாமே அவர் வச்சதுதான் சட்டம் அவர் என்னவோ அவரு தான் அது அப்படி நாம் வந்து ஒரு ராஜாவாக இருக்க வேண்டியவர் நாம் காவலாளி கடைசி நிலையை விட நம்ம என்ன வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் உச்சகாரமா இருக்கிறோம் இருக்கமா இல்லையா இருக்கிறமா சொல்லுங்க இருக்கிறீங்களா இல்ல நான் அப்படிதான் இருந்தேன்பா இருந்தேன் நான் அப்படித்தான் இருந்தேன் பிச்சைக்காரமா தான் இருந்தேன் நீங்க ஒரு வேலை நீங்க ராஜா கூட இருந்துக்கலாம் நான் பிச்சைக்காரனா தான் இருந்தேன் எப்படியாச்சும் எப்படியாச்சும் ஏதாவது கிடைக்குமா இங்க போனா கிடைக்குமா அந்த வீட்டுக்கு போனா கிடைக்குமா இங்க அங்க போனா அது கிடைக்கும் நாங்க இங்க போனா இது கிடைக்கும் நாங்க அலைஞ்சமா இல்லையா அலைஞ்சி 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 சலிச்சு நூடுல்ஸா போனதான் மிச்சமோ தவிர எந்த வீட்லயும் ஒன்னும் கிடைச்ச பாடில்லை அப்புறம் தான் சொல்றாங்க வாங்கிட்டே இருக்கு எதுக்கட பைத்தியக்காரனாட்டம் தொடர பிச்சைக்காரனாட்டம் சொல்றாங்க சொல்றாங்களா இல்லையா என்கிட்டயே வந்து இருக்குது தெரியாம உங்ககிட்ட வந்து ஒரு இன்னொரு கதை இருக்கு இதனுடைய தொடர்ச்சியா சொல்லிடுறேன் விளங்கிக்கிறதுக்காக சொல்றேன் ஒரு பெரிய முதியவர் தள்ளாடிய நடையோட ஒரு திருவோட்டை ஏந்திட்டு பஜார்ல பிச்சு எடுக்கிறார் போய் ஒரு பேக்கரியில ஐயா ஏதாவது காசு போடுங்க அப்படின்னு கெஞ்சிறார் அந்த கடைக்காரன் என்ன சொல்றான் உனக்கு எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் அறிவே கிடையாதான்னு திட்டுறான் எப்பா காசு போடுறன்னா போடுறேன்னு சொல்லு இல்லைன்னா விடு எதுக்கு போய் அப்படி திட்டுற அப்படின்னா எத்தனை வாட்டி சொல்றான் உனக்கு என்ன நீ கையில வச்சுக்கிற உனக்கு புரியுதா புரியலையா ஏன்னா முட்டாளா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் இது கடையில வேற பத்து பேர் பண்ணு வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் வந்தேன்னா ஏப்பா அவரே வயசானாலு ஏப்பா அவரை திட்டுற நீ போறதுன்னா போடுறதுன்னா விட்டுட்டு போப்பா எதுக்கு அவரை அப்படி திட்டுற அப்படின்னா நானும் அந்த ஆளுக்கு சொல்றேன் அந்த ஆளுக்கு புரியவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த திருவோட்டை வாங்கி கம்முன்னு ஒரு போட்டு போடுறோம் சில்ற கசன செதறி தெரிக்குது அந்த திருவோடு எதிரன்னு பாத்தீங்கன்னா தங்கத்தால் செய்த திருவோடு அதுல சுத்தி என்ன பதிக்கப்பட்டிருக்குது வைரம் வைடியூரியங்கள் பொதிஞ்சிருக்குது மேல பலகாலமா அழுக்கு அப்படின்றதுனால அவருக்கு என்னவா தெரியல அவர் என்ன சொல்றாரு இந்த ஒரு திருவோட மட்டும் கையில வச்சீனா இந்த ஹோல் மார்க்கெட்டு ஒண்ணுது நீ ஆனா என்ன கேட்டுட்டு இருக்கிற அஞ்சு பிசா பத்து பிசா ஐம்பது பிசா ஒரு ரூபாய்க்கு நிக்கிற 
புரிஞ்சுதுங்களா அப்படின்னு அந்த பேக்கரிக்காரன் சொல்றான் அப்புறம் தான் இந்த வந்திருக்கவங்க எல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க பேக்கரிக்காரன் யாரு பிச்சைக்கார பெரியவர் யாரு பேக்கரிக்காரன் தான் குருநாதர் பிச்சைக்கார நாம நம்ம கிட்டே என்ன இருக்குது தங்க பாத்திரம் என்கின்ற விஷயம் அந்த ஒரு தன்மை நம்ம கிட்ட இருக்குது நாம என்ன பண்றோம் ஆனா அதை வச்சுக்கிட்டு ராஜா வாட்டம் வாழ வேண்டிய நாம பிச்சைக்காரனை போல வாழ்க்கையை வாழுகிறோம் சரிங்க தெரியலீங்க பிச்சைக்காரனா தான் வாழ்றேன் ஆடா தான் வாழ்றேன் எப்படித்தான் நான் ராஜாவா மாறுறது எப்படித்தான் சிங்கமா மாறுறது சிங்கமா மாறணுமா நான் சிங்கமா தான் இருக்கிறேன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா ரெண்டு விஷயம் இருக்குது மாறுறதுனா ஒரு வேலை செய்யறது மாறுறதுனா ஏதோ ஒன்று ஒரு வேலை செஞ்சாதானே மாறணும் அதாவது இப்ப ஒரு வேலை செஞ்சு மாறணுமா இல்ல நான் இருக்கிறேன்னு தெரிஞ்சுட்டா போதுமா கரெக்ட் தானே ரெண்டாவது மாதிரி சொல்ல மாட்டீங்களா அடுத்தது இதுதான் இதுதான் மொத்தமே ஒரே பாயிண்ட் தான் இது ஒன்னே தான் இனிமேல் சரியா மாத்திரம் சொல்ல மாட்டீங்களா ரைட் அப்போ நான் வந்து ராஜா நான் சிங்கம் என்று மாற்றம் அடைய தேவையில்லை நான் அதுதான் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் தானே ஏன்னா ஒரு அறியாமையில் இருந்தேன் நான் என்னை தவறாக ஆடு என்று பாவித்துக் கொண்டிருந்தேன் நான் ஒரு பிச்சைக்காரன் என்று என்னை நான் அடையாளப்படுத்திக் கொண்டிருந்தேன் எனக்கு விவரம் தெரியாத போது நான் தெரிந்து கொண்டேன் நான் ஒரு அரசன் என்று நான் இந்த காட்டுக்கே ராஜாவான சிங்கம் என்று என்னிடம் இருக்கும் பொருள் இந்த மார்க்கெட்டில் ஒட்டுமொத்தையும் விளைய வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டா அப்போ இன்ஃபர்மேஷன் தானே அது மாதிரி நீங்க வந்து நீங்க தான் அந்த மெய்ப்பொருள் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமா இல்ல அதை ஏதாவது பண்ணி அட்டன் பண்ணுமா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் தானே இப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா எல்லாமே ராஜா ஆயிட்டீங்களா ஆயிட்டமா ஆவலியா இனிமே பிச்சை எடுக்க மாட்டீங்களா ஜாலியா பேசுறேன் சீரியஸா எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்னைக்கு என்ன பண்ணிருந்தோம் டிக்ளேர் பண்ணிருந்தோம் நான் இனிமே ராஜா தான்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன ஆயிரணும் முடிவுக்கு வந்துடணும் நான் சிங்கம் தான் அப்படின்னு நீங்க வந்து ஒரு டிக்ளேர் பண்ணி முடிச்சுக்கணுங்கிறத இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கிறதே எதுக்கு அது முடிவு பண்றதுக்கு தான் புரியுதுங்களா அதனால நாம வந்து சிங்கம் தான் சரியா இப்போ ரெண்டு வசனங்கள் இருக்குது முக்கியமான விசனங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே ஒட்டுமொத்த மேட்ரு சால் மனோ லயம் மனோ நாசம் இதுல நீங்க யாரும் கேள்விப்பட்டீங்களா புதுசா இப்பதான் கேக்குறீங்களா எல்லாருமே ஓரளவுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மனோ லயம் என்றால் என்ன மனோ லயம்னா என்ன மனம் எதாவது ஒன்றின் மீது வடிவம் எடுக்குது வச்சுங்க அதுக்கு பேர் என்ன லயம் கண்கள் மூலியமா இந்த பல்ப பார்த்தா பல்பாக வடிவம் எடுக்கிறதுக்கு பேர் என்னங்க மனோ லயம் அதுல இருந்து அப்படியே திரும்பி இவரை பாக்குறேன் இவர் இந்த கலர் சட்டை போட்டிருக்காரு இப்ப என்ன லயம் எங்க இருந்து என்ன ஆச்சு அந்த லயம் கட் ஆகி இப்ப இவரு சட்டை போட்டுக்கிறது இந்த வடிவம் எடுக்குது எனக்கு புரியுதுங்களா அப்படியே பாக்குறேன் அவரு கருப்பு டி ஷர்ட் போட்டுக்கிறாரு இங்க பல்ப்ல இருந்த லயம் என்னாச்சு களைஞ்சி நாசமாகி அடுத்த மனோலயம் இந்த டி ஷர்ட் எடுத்துச்சு இதுல இருந்து லயம் களைஞ்சி பிளாக் டி ஷர்ட் போச்சு அப்படின்னா புரியுதுங்களா இப்ப வந்து இது மாதிரிதான் ஐந்து புலன்கள் வழியா நடக்குது கண்ணு காது மூக்கு வாய் எல்லாத்திலையும் ஐயா அந்த நாக்கு உதாரணம் சொல்லுவாருல்ல சக்கரையை போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகுதுங்க நாக்கு இனிப்பாகுது உப்பா போட்டீங்கன்னா உப்பா போகுது கசப்ப போட்டா கசப்பாகுது நம்முடைய ஒரிஜினல் தன்மை என்ன கசப்பா இனிப்பா புளிப்பா உப்பா காரமா ஏன்னா நீங்க எல்லாம் யாரு கப்புறம் கப்புனு புடிச்சிருவீங்க சிங்கம் நம்ம தான் ராஜ ஆயிட்டம் இல்ல பத்தியா வந்தோடனே அந்த அப்படியே அடுத்த செகண்ட் கப்புன்னு பிடிக்குது இல்ல அதான் கப்புறங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் புரிச்சுட்டீங்க புரியுதுங்களா அப்போ நாக்கோட ஒரிஜினல் டேஸ்ட் என்ன நாக்கோட ஒரிஜினல் டேஸ்ட் என்ன 
வெளிப்படுவதற்கு ஆதாரமான ஒரு பேஸ் நிலை அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்படின்னா ஓகே தானே கரெக்ட் இது மாதிரி ஐந்து புலன்கள் வழியா நடைபெறுகிறது இது வந்து நமக்கு தெரியுது இது பல்பு சட்ட அந்த சட்ட டக்கு டக்கு மாறுச்சு இதே மாதிரி மூணு சத்தத்தை கேட்டேன் அடுத்தடுத்து சட்டத்துக்கு மா சத்தத்துக்கு மூணு சவுண்டு மாறுச்சு வாசம் பிரியாணி வாசம் சாம்பராணி வாசம் இன்னொரு வாசம் செஞ்சு டக் டக்குன்னு மாறுது புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி புலன்கள் ஐந்து புலன்கள் வழியாக நம் மனம் லயத்திலிருந்து லய நாசம் அடைவதை நம்மால் ஈஸியாக உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது அப்படின்னா சரியா அதே மாதிரி மனதிலும் அப்படித்தான் நிகழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவத்தைய சொல்றாரு அது புலன்ல மட்டும் இல்லப்பா மனசுலயுமே அப்படித்தான் நடக்குது அப்படிங்கிறார் மனசுல அப்படி நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியுதா புலன்ல நீங்க சொல்லிட்டீங்க நான் சொன்னவங்க சொல்றீங்க ஆமா பல்ப பார்த்தேன் இவர் சட்டையை பார்த்தேன் அவர் சட்டையை பார்த்தேன் ஒன் டூ த்ரீ மாதிரி ஆச்சு கரெக்ட் அந்த மாதிரி மைண்டுக்குள்ள மனசுக்குள்ள லயம் லயம் கலைந்து நாசம் மறுபடியும் லயம் அப்படி மாறிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனா என்ன அப்படின்னா இப்ப சொல்றேன் ஒரு எண்ணமாவது பெர்மனண்டா இருக்கான் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன தோன்றி தோன்றி மறைகிறது அப்படின்னா ஒரு லயம் பிறகு அது அடுத்த லயத்தை இருக்குது ஒரு ஒரு மனோநாசம் மனோநாச நிலையில அடுத்த லயம் அடுத்த மாசம் அடுத்த மலை அப்படி மாறிட்டே இருக்கு அப்படின்னா சரியா போச்சா கோபம்ங்கிற ஒரு உணர்வு வருது என்னாவது வருது போகுது எல்லா எண்ணங்களும் எல்லா உணர்வுகளும் எல்லா விஷயமே தோன்றி 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 மறைந்து 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 கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னா சரியா நீங்க வந்து சரியில்லைன்னா தயவு செய்ய ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணணும் கரெக்டா தான் ஒத்துக்கணும் வருது போகுது அப்படின்னா சரியா போச்சா அதுல ஒண்ணும் சந்தேகம் இல்லை எல்லாமே அவ பார்த்து ஒரு எண்ணத்தையோ உணர்வையோ என்னால ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல நான் முயற்சி பண்ணாலும் நீடிச்சு நிறுத்த முடியுமா கண்டிப்பா முடியாது அப்படிங்கறதுல ஒத்துக்கிறீங்களா சரி இப்ப நான் கேக்குறேன் என்னுடைய ஒரிஜினலான தன்மை மனோ லயமா மனோ நாசமா மொத்த சாப்டரே முடிஞ்சு இந்த ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சதுன்னா நான் பினிஷ் மை டாக் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் தான் சொல்லுங்க இல்ல இல்ல என்னுடைய பிரதான நிலை மனோ லயமா மனோ நாசமா மனோ லயமா சரி மனோ லயங்கிறவங்க எத்தனை பேர் கை தூக்குங்க பிளீஸ் ரைஸ் யூர் ஹேண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் நாசம் என்பவர்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்லிடுறேனே ஆமா நம்மளுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் வந்து மனோ நாசம் தான் மனோ நாசம்ங்கிற ஒரு பேஸ்ல தான் என்ன இருக்குது மனோ லயங்கிறது தோன்றி தோன்றி மறைகிறது நான் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா இப்ப அப்படியே திரும்பி இப்ப நான் என்னக்கு வந்துடுறேன் நமக்கு வந்து எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாம் பர்மனண்டா பிக்சிங்கா இருப்பதாக நானா கற்பிதம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன சொல்லுவோம் இந்த ஒரு எண்ணத்திலிருந்து மட்டும் நான் விடுபட்டுட்டா எனக்கு வேற எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த ஒரு ஃபீலிங்லேருந்து மட்டும் விடுபட்டுட்டா எனக்கு வேற எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோமா இல்லையா இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்திலிருந்து விடுபட்டுட்டோன்னா அப்பா போதுமா இப்படி நம்ம சொல்கிறோமா சொல்லலையா சொல்றோமா அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னங்க நீங்கெல்லாம் கப்போரம்னு சொன்னல பாருங்க டக்குன்னு குடிச்சிட்டீங்க அப்ப வந்து அது என்னங்க லயம் அது நிச்சயமா இருக்குமா நீங்க வேணா பாப்பீங்க ஒரு நாள்ல வேணா அது தீவிரமா இருக்கலாம் தூங்கி எஞ்சோன்னே அது என்ன ஆயிடும் நேற்று அப்படி போட்டு ஆட்சி ஆட்டி உருட்டுச்சே இன்னைக்கு இருந்ததே தெரியாம போயிடுச்சு அப்ப அது வந்து பெர்மனண்டான ஒண்ணு இல்ல தோன்றி அது தோன்றி மறையறதுதான் நம்மளுடைய அறிவு திறமையெல்லாம் பிடிச்சி நம்ம என்ன பண்றோம் போவாத போவாத போவாதன்னு எவ்வளவு முடியுமோ இறுக்கி பிடிச்சி நெய் ஊத்தி வளர்த்துறது யாரு நம்மளுடைய முத்த சத்து கொடுத்து அதை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் வளர்த்தி கத்து கத்துன்னு கத்திட்டு கத்தனமா கத்துறீங்களா இனிமே கத்தணுமா 
நாம அது வா லயமா நாசமா சரி இப்ப அப்படியே சொல்றேன் நல்லா விளங்கிங்க அப்படியே ஒரு கடல்ல இப்பதான் பீச் தானே கடல்ல போய் உட்காருறீங்க கடல்ல நல்ல முன்னாடி வந்து அலைகள் இருக்குது அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் உள்ள போயிட்டே இருக்கிறீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு மேல அலைகளே என்ன இருக்கும் அலைகளை நம்மளால பார்க்கவே முடியாது ஆள்கடல் அது என்ன சொல்லுவாங்க ஆள்கடல் அமைதி நிசப்தம் அப்போ மேற்பரப்புல மட்டும் என்ன இருக்கும் அலைகள் அங்கங்க அப்படியே ஓரத்துல மண்ல அது கடல் ஏற்படுத்துதா வெளியிருக்க சக்கம்ஸ்ல தானா ஏற்பட்டு மறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கா கடல் வந்து அலையை உருவாக்குற நோக்கம் கடலுக்கு ஒருபோதும் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுங்க கடலுக்கு அலையை ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஒருபோதும் கிடையாது கடல் கடலா இருக்குது அலை தானா தோன்றி தானாகவே மறைந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கறத கடல் புரிஞ்சு கொண்டா மேட்ரு என்னாச்சு நாம கடலா அலையா கடலா அலையா நாம இவ்வளவு காலம் என்னவா நம்ம இவ்வளவு நாள் அலையா நினைச்சுட்டு இருந்தீங்க நீங்கள் அலை ஒருபோதும் இல்லை நீங்கள் தான் ஆள்கடல் அமைதியுடைய கடல் அப்படின்னா சரியா போச்சா இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் ஏன்னா யாரையும் டவுட்டோட வீட்டுக்கு அனுப்புறதா இல்ல இன்னையோட நீங்க எல்லாம் யாருங்க சிங்கம் சூர்யா சொல்லுவார சிங்கம் டூ அந்த மாதிரி ஓகேவா சிங்கம் டூ இப்போ அப்படியே வீட்டுக்கு போய் மொட்ட மாடில உட்காரோம் அப்படி மேல பாக்குறோம் ஆகாயம் அப்படி விரிஞ்சு நிக்கும் பறந்து விரிஞ்சு நிக்கிற ஆகாயம் எத்தனையோ ஸ்டார்ஸ் அத்தனை நல்ல ஸ்டார்ஸ் தெரியுது சன்னு இன்னும் அப்படியே கொஞ்சம் நாம வந்து கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பெரிய பெரிய இதுல பார்த்தாக்க பூமியை விட்டு நகர்ந்து போய் பாக்குறோன்னு வச்சுங்க பூமி சந்திரன் சூரியன் புதன் சூரிய குடும்பம் அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் மேலே பார்த்தாக்க சூரிய குடும்பம் சூரிய மையமா வச்சு ஒன்பது கோல் சுத்துது அதை தாண்டி அந்த ஒன்பது கோலுமே சேர்ந்து அப்படியே ஒரு சுத்து சுத்திக்கிட்டு இருக்குது அப்படியே பார்த்தா அதெல்லாம் எவ்வளவோ மெட்ரிக் டன் வெயிட் உடையது சன் பூமி உரண்டா இதெல்லாம் சொல்றாங்க இதெல்லாம் அனாந்தரமாக சுற்றி கொண்டு இருக்கிறது சுத்துதா இல்லையா சயின்ஸ்ல நான் சொல்ல ஒத்துக்கணும் சயின்ஸ் ஒத்துக்கீங்களா சுத்துதா சுத்து இல்லையா சுத்துது ஒரு பொருள் பந்து மாதிரி சுத்துது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பேஸ் இல்லாம அவ்வளவு பெரிய வெயிட் அனாந்தரமா சுத்த முடியுமா தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டும் சூரியனையும் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிதான் நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா நான் தான் தப்பா சொல்றேன் சரியா போச்சா பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டிருக்கிறது சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது சரிதானா இப்படித்தான் அனைத்து கோள்களும் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா இது சுத்திக்கிட்டு இருக்குது இல்ல இதுக்கு எல்லாம் இந்த ஒட்டு மொத்த கோள்கள் அனைத்தும் சுத்திக்கிட்டு இருக்குது எதுல சுத்துது ஏதோ ஒண்ணு ஒரு ஒரு பேஸ்ல ஒரு அடிய ஆதாரமாக கொண்டு சுழண்டு கொண்டு இருக்கு கண்ணுக்கு தெரியுதா அது இல்லன்னு சொல்லுவீங்களா இருக்குது ஆனா தெரியல அது மாதிரிதான் இருக்குது தெரியல இருக்குதா இல்லையா சொல்லுங்க இருக்குதா இல்லையா இருக்குதா இல்லையா இருக்குது தானே இல்லன்னு சொல்ல மாட்டீங்கல்ல இருக்குது எனக்கு தெரியல அது இருப்பது தெரியாமல் இருப்பது தெரியாமல் இயங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய இயக்கம் தான் அது புரியுதுங்களா உடம்பு இப்ப நீங்க இருக்கிறீங்க உடம்பு இருக்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுதா தெரியாது நம்ம தனியா ஏதாவது உடம்பு போக்கஸ் பண்ணி பார்க்க முடியுமா கண்ணுக்கு தெரியற உடம்புக்கே தெரியாது அப்படின்னா கண்ணுக்கு தெரியற உடம்பே இயங்குறது தெரியாம இயங்குதுன்னா மனசுங்கிறது நமக்கே எங்க இருக்குதுன்னு தெரியாது எங்கயோ ஒண்ணு இருக்குது இல்லன்னு சொல்லவனா உள்ளுக்குள்ள இருக்குது அது இயங்குறது தெரிஞ்சா என்ன எங்காவது தெரிஞ்ச நமக்கு என்ன பிரச்சனை மொத்தமா அது வந்து ஆள்கடல் அமைதிங்கிற ஒரு கிளியரன்ஸ் புரிதல் போதுமா தேவையில்லையா போதும் அதோட முடிச்சுக்கலாமா இதான் மாறணுமா நாம ஆல்ரெடி எதுலவாவே இருக்கிறோம் நாம் பிரம்மமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் மெய்ப்பொருளாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அறியாமை என்ற 
பிடியில் சிக்கிக்கொண்டு நம்மை நாம் ஆடாக பாவித்த காலம் போதும் பிச்சைக்காரனாக இருந்த காலம் போதும் இன்றிலிருந்து அதில் விடுபடுவோமா விடுபட்டு காட்டுக்கே ராஜாவாக கர்ஜிக்கும் சிங்கமாக இந்த ஊரையே விலக்கி வாங்கக்கூடிய செல்வந்தனாக மகிழ்ச்சியாக நாம் ஒரு ஞானியாக இயற்கையை முழுவதுமாக விளங்கிக் கொண்ட ஒரு மகானாக வாழலாமா வாழக்கூடாது நீங்க உங்க லைஃப்ல மனோ லயத்துக்கு முக்கியம் துவம் தர வேண்டுமா வேண்டாமா நீ அடுத்து ஒரே கேள்வி நீங்கள் வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் அத்தனை பிரச்சனைகளும் மனோ லயமா மனோ நாசமா அப்ப நம்ம அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணுமா தேவை இல்லையா ஆனா நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிடலாம் இப்ப இருந்து சும்மா எது வந்தாலும் லயம் இல்லாம கேக்க முடியாது கரெக்ட் தான் நீங்க சொல்றது நியாயம் தான் அதாவது நீங்க ஒரு விஷயத்தை கிரகிக்கணும்னாவே லயத்தால மட்டும்தான் கிரகிக்க முடியும் ஓகேங்களா இல்லன்னா நீங்க வந்து இணைஞ்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு லயமே தெரியும் இல்லன்னா தெரியாது இல்ல அதுதான் கிட்டத்தட்ட சர்வரூப தியானம் ஒன்னு சொல்லிருப்பாங்க நீங்க பாத்துருக்கீங்களா என்னங்க புரியலையே புரியற மாதிரி சொல்லலாமா போக்கஸ் அப்படின்னா கவனத்தை குவித்தல் அப்படிதான் சொல்லுவோம் போக்கஸ்னா அப்படிதானே கவனத்தை குவித்தலிலிருந்து அந்த கவன குவிதலிலிருந்து விடுபடுவதற்கு பேர் என்னங்க பாக்கிறது கவனத்திலிருந்து கவனம் மின்மைக்கு நாம் மாற்றம் பெறுவதைத்தான் சொல்லித்தரோம் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த ஆன்மீக அமைப்புகள் என்ன சொல்லி சொல்லி தருண சொல்லி தருகின்றன சாரி நீங்க வந்து பகவத்தையாக மறந்துருங்க உலகத்தில் உள்ள ஒட்டு மொத்த ஆன்மீக அமைப்புகள் உங்களுக்கு என்னத்தை சொல்லி தருது மனோ லயத்தை சொல்லி தருகிறதா மனோ நாசத்தை சொல்லி தருகிறதா எந்த ஆன்மீக வேணாலும் போய் பாருங்க நாம் எவ்வளவு பெரிய இன்ஸ்டியூட்டா இருக்கட்டும் என்ன வேணா பண்ணிருக்கோம் அவர்கள் சொல்லி தருவது மனோ லயத்தை மட்டுமே உலகத்துக்கே மீட்டெடுக்கும் ரச்சகர் நாம் எல்லாம் செய்த நெடுங்கால் புண்ணியம் யாரு கிடைச்சிருக்கிறது பகவத்தையா நம்முடைய பல நாள் மனித குலத்துடைய வேண்டுதலுக்கு இயற்கை அளித்த கொடை பகவத்தையா புரியுதுங்களா அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு இன்னும் சொல்லணும்னா பாகுபலி படம் பாத்தீங்களா இந்த வேட்கை இயக்காதேன்னு ஒரு பாட்டு வரும் அவர் வந்து அந்த இதெல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு அந்த தவற நீதி வழங்கி அவர் பாகுபலி அமரேந்திர பாகுபலி வந்து வெளியே போய் நீங்க வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப வந்து அவர் எல்லாத்தையும் கழட்டி வச்சுட்டு ஒரு ட்ரெஸ் மாட்டு வருவாப்ல அப்ப வந்து கீழே அந்த மக்கள் இருப்பாங்கல்ல அதுல ஒருத்தர் வந்து எல்லாம் அப்படி மக்கள்லாம் அப்படி ரொம்ப சோகமா அழுதுகிட்டு இருப்பாங்க ஏ அழுவாதரே சாமியே நம்ம கூட வாழ வந்திருக்கிறே அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க கேட்டுறீங்களா அந்த வசனம் அதை போல அதை போல பகவத்தையா கடவுளாக இருந்தா இருந்தார்னா நாம நாம நம்புவோமா நாமளே பெரிய அறிவழி இல்ல ஒத்துக்குவோமா ஒத்துக்க மாட்டோம் அதனால அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு தரை இறங்கி வந்து நானும் உன்ன மாதிரியே வடிவெடுத்து உனக்கு புரிய வச்சாதான் நீ என்ன பண்ணுவ விலங்கி கொண்டு ஒத்துக்கொள்வாய் அப்படின்னு அதற்காகவே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதற்காகவே அத்தனை கஷ்டமும் எத்தனை எத்தனை வருஷம் யாருமே சொல்ல முடியாது நாலாயிரம் பதினஞ்சு இருபது வருஷம் தான் ஆனா எத்தனை வருஷம் நாற்பது வருஷம் கண்டுபிடிச்சு போதும் முடிச்சுட்டு இனிமேலாட்டு வாழலாம் அப்படின்னு அவர் வாழ வந்துதான் இதுல யாரையும் விடாம எல்லாத்தையும் பண்ணி அப்டேட் பண்ணி எடுத்துட்டு வராங்க நாமளும் வாழலாமா 
பல்லமா பல்லமா இப்போ இந்த புரிதல் நம் நடைமுறை வாழ்க்கையை நல்லபடியாக வாழ்வதற்கு உதவி செய்கிறதா செய்யவில்லையா புரிதல்னா என்னத்தை புரிஞ்சுக்கிறத புரிதல் நான் மனோலயம் ஒருபோதும் இல்லை என்று புரிந்து கொள்வதுதான் புரிதல் கரெக்டா இல்லையா நான் எப்பொழுதுமே சிங்கம் தான் என்று தெரிந்து கொள்வதுதான் புரிதல் நான் ஒருபோதும் ஆட்டுக்குட்டி அல்ல நான் ஒருபோதும் வயதான முதியவனோ அல்லவே அல்ல இந்த ஊரையே விலைக்கு வாங்கக்கூடிய மிகப்பெரிய செல்வம் தான் நான் வெளியில் இருக்கிற செல்வத்தை நான் சொல்லல நீங்க உடனே அந்த ஏன்ட கம்மியா இருக்கு அந்த நீங்க தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் இதுல இது நம்ம வந்து பேசுறது வந்து தி ஹையஸ்ட் எண் இதுக்கு மேல நீங்க வந்து கேள்வியே கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி நான் என்ன பண்ணிடுறேன் உங்க ஒட்டு மொத்த தேடுதலுக்கும் இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா தூக்கு தண்டனை ஒரு கைதிக்கு தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீதிபதி வந்து தூக்கு தண்டனை கைதிக்கு வந்து தீர்ப்பு எழுதிட்டு அந்த பேனாவோட நிப்ப வந்து அப்படி வச்சு உடைப்பார் ஏன் மறுபடியும் இந்த மாதிரி தீர்ப்பு எழுத வேண்டிய சூழ்நிலை என் வாழ்க்கையில் வராமல் போக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுது அது மாதிரி அது மாதிரி நீங்க அங்க போனா அது கிடைக்குமா இங்க போனா இது கிடைக்குமா அது போனா அது கிடைக்கும் எங்கேயும் ஒன்னும் கிடைக்கும் பெஸ்ட் ஆஃப் டைம் முள்ள உடைக்க தயாரா இருக்கீங்களா இல்ல எழுதுறீங்களா கமா புல் ஸ்டாப் வச்சு முடிக்கிறீங்களா இல்ல கமா போட்டு போறீங்களா தயவு செஞ்சு இன்னையோட என்ன போயிடுங்க பஞ்ச் போஸ்ட் முடிச்சிடலாமா முடிச்சு கொள்ளுங்க போதும் அலைஞ்சி 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 பட்ட கஷ்டம் தயவு செய்து முடித்து கொள்வோம் முடிச்சுக்கலாமா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிட்டேன் நான் இன்னும் பேசுறா நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் என் கேரக்டர் அப்படி அதனால நீங்கள் எல்லோரும் அந்த மெய்ப்பொருள் தான் சுத்த வெளி தான் பரம்பொருள் தான் அப்படிங்கிறதுல ஒரு துளியேனும் சந்தேகம் கொள்ளாமல் நானே அந்த மெய்ப்பொருள் என்பதை பரிபூர்ணமாக உணர்ந்து கொண்டு நிறைவாக வாழலாம் வாழலாமா சரி இதுக்கு எல்லாம் ரெண்டு மூணு உதாரணம் எல்லாம் நிறைய வச்சிருக்கேன் நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் அதனால நம்ம இதோட முடிச்சுட்டு கேள்வி பதில் செக்ஷன் மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கலாமா இல்ல என்ன செய்யலாம் எல்லாம் உங்களுடைய விருப்பம் தான் கேள்வி வச்சிருவோமா சரி இத்தோட இந்த உரையை நான் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சரி இருக்கட்டும் அது பாட்டு ஓட்டும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன் இருந்துட்டு போட்டு மாப்பிள்ள 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 இருக்கிறது போட்டு விடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை விடுங்க சரி இப்போ புரிஞ்சுதா ஐயா நீங்க கூட இப்படி வந்து உட்காந்துங்களேன் நின்றுட்டு இருக்கு எனக்கு கால் வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது சும்மா அப்படி டேபிள் கூட உட்காந்துங்க வாங்க மேல கூட சப்பரம் பள்ளி போட்டு உட்காந்துக்கலாம் ஆட்டியா வெளியே நிக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குல்ல வாங்க சரி இப்ப நான் சொன்ன உரை உங்களுக்கு புரிந்ததா புரியலையா சரிதானே சரி இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா நல்லது <laughs> 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 அப்படி சொல்றீங்களா நீங்க ஐயா என்ன சொல்றாருன்னா நான் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்னோம்னா கொஞ்சம் நல்லா புரியும் பகவத்தையாவோட புரிதலுக்கு முன்ன என்னை யாராவது கூட்டத்துல அவமதிச்சு கேவலமா திட்டி தரக்குறைவா நம்மள அவமானப்படுத்தி நிறுத்தினா அந்த வேதனை மொத்தமா ஒரு ஐந்து நிமிடம் நடந்திருக்கும் நான் வீட்டுக்கு வந்திருப்பேன் ஆனா எனக்குள்ள என்னவா இருக்கும் முழுக்க திரும்ப 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 ரிப்பீட் 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 வேற எந்த வேலையும் செய்ய விடாமல் நம்ம என்ன போட்டுறோம் முட்டைக்கு போட்டுறோம் 
நம்மளுடைய முழு போக்கஸ் எங்க இருக்கும் அவமான உணர்ச்சி நம்மளுடைய நடு ரோட்ல இப்படி யார் அவமானப்பட்டதா நினைப்போம் நான் அவமானப்பட்டதாக நினைப்பேன் அப்படிதான் தோணும் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லு நான் அவமானப்பட்டதா தோணும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்படி நம்ம அவன் பேசலாம் அவனை நாம அவனை வந்து கவுண்டர் எப்படி பண்ணலாம் நம்மள எப்படி நிறுத்தனாலும் பள்ளிக்கு பள்ளி அவனை வாங்க முடியறது இல்லை என்ன ஐம்பதுன்னா அவனை அறுபதாவது பண்ணாதான் எனக்கு என்ன எனக்கு திருப்தி அப்பதான் நம்ம சொல்லுவாங்க எனக்கு ரெண்டு கண்ணும் போனா கூட பரவாயில்ல அவனுக்கு ஒன்னாவது போகணும் இப்படித்தான் நம்ம இப்படிதான் இன்னைக்கு இருக்குது நான் ஜோக் சொல்ல யதார்த்த சமுதாயத்தில் இப்படித்தான் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்ப நாம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நமக்கு வந்த அந்த அவமான உணர்ச்சி என்பது மனோ லயமா மனோ நாசமா மனோலயம் தான் வேதனையா இருக்குதே சரவணா அப்படின்னு நீங்க கேக்குறது எனக்கு தெரியுது வேதனையா தான் இருக்குது அவமானப்படுத்தும் போது இங்க எப்படி நம்ம என்ன மனோலயம் அப்படின்னு ஒண்ணு இல்லையே வரி தாங்க முடியாமல இருக்கிறோம் அப்ப என்ன அப்படின்னு கேட்டா கரெக்ட் தான் நியாயம் தான் அது இல்லைன்னு சொல்லல அந்த ஒரிஜினலா நடக்கும் போது பெயின் வந்து ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் பெயின் தான் அவன் நம்மள ரோட்ல நின்று தர குறைவா திட்டும் போது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆனாக்கா நம்மளை திட்டினா கூட நம்ம சொரணம் இல்லாம கண்டிஷனுக்கு நாம பார்த்துருவோம் அது ரெகுலரா ஞானத்தின் உச்சபட்ச நிலை என்ன தெரியுங்களா சூடு சொரணம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க நிஜமா ஞானினா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உனக்கு சூடு சோரணம் இருக்குதாடான்னு கேட்டா அவன் அவன் வந்து சூடு சோரண அத்தவன் தான் ஞானி முயற்சி பண்ண மாட்டான் தாமாகவே மனோ நாச நிலையில் வீட்டில் இருப்பான் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியுதா அதுதான் அவனுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் நாம என்ன பண்ணுவோம் நான் எனக்கு நடந்த நிகழ்வு சொல்லிடுறேன் கொஞ்சம் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கல நான் என்ன பண்ணு இப்ப ஐயா சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஏற்பட்ட முதல் அவமான உணர்வு அப்படியே பஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு என்ன நம்ம இவ்வளவு பண்ணாதுன்னா நம்மளை போட்டு முட்டிச்சு எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்ஷன் டென்ஷன் இருக்குது கூட்டுக்கு போறோம் இரு எது கிடைச்சாலும் யாரு என்ன ஆனா எமோ மாட்டினானோ அத்தனை பேரும் செத்தான் போட்டு இங்க இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எவ்வளவு வருமோ அவ்வளவு பெரியும் காமிச்சு எல்லாரும் என்னன்னு தெரியல எங்கயோ ஒண்ணு போய் எங்கயோ வாங்கிட்டு வந்து இங்க நல்லா இங்க சமத்தியா வாங்கிட்டு வந்துட்டான் இங்க வந்து கொட்டு கொட்டு கொட்டாண்டா அப்படிங்கிற கதையா அவங்க நினைச்சுக்கிட்டு பேசியும் சொல்ல முடியாது என்ன பண்ண முடியும் அப்படியே அவங்க அப்படி இருக்கிறாங்க அப்புறம் நாமளே கொஞ்சம் வந்து ஏன்னா உணர்ச்சி நிலையில நாம இருக்கோம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு லயத்துல மயங்கி போய் நாம என்ன பண்றோம்னு தெரியாத ஒரு மயக்க நிலையில இருக்கிறோம் கொஞ்ச நேரம் ஆகுது ஒரு ஆக்சிலேஷன்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு செட்டில்ட் ஆகுது கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் குறைவு கொஞ்சம் நாம என்ன பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் இல்ல நாசம் இல்ல கொஞ்சம் ஓவரா தான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறோம் கொஞ்சம் ஓவரா தான் போயிட்டோம் போல அப்படின்னு நமக்கே நமக்கு தெரிய தொடங்குது பிறகு என்ன பண்றோம் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிதானத்துக்கு வரும் இன்னும் கூட கொஞ்சம் நாம நிதானமாக அந்த முடிஞ்சு போன சம்பவம் அங்க நடந்துச்சு இங்க எல்லாத்தையும் கத்தி இருக்க வேண்டாம அப்படின்னு ஒரு நிதானத்துக்கு வரும் அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் காம்டவுன் ஆகுது சரி விடு நாம வேணா சாரி வேணா கேட்டுக்கலாம் யாருக்கிட்ட இங்க கத்தனவங்க கிட்ட கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவுக்கு வரும் அப்புறம் வந்து ஏமா ஏதோ ஒரு இதுல பேசிட்டோமா விடு அதை ஒண்ணு பெருசு பண்ணாரு அங்க முடிச்சிட்டோம் இது வந்து நம்ம எல்லைக்கு உட்பட்டது இங்க முடிச்சாச்சு அங்க போய் பண்ண முடியுமா அங்க பண்ண முடியாது அப்போ அது மட்டும் இருக்குது அப்போ வந்து தான் தெரியுது கொஞ்ச நாள் இப்ப இந்த இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்ல அப்பதான் நான் தான் அஞ்சு நிமிஷம் நடந்த அந்த சம்பவத்தை கிட்டத்தட்ட அரை நாளா வச்சு 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 செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போதான் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நான் தான் அதை வச்சு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்துகிட்டே இருக்கிறேன் அப்படிங்கறத இப்ப நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கண்டுபிடிச்ச வாட்டியும் மறுபடியும் அதை தூக்கி மடியில வச்சு கொஞ்சி மொத்தம் கொடுக்கணுமா தேவையில்லை தெரியாம நீங்க கட்டி பிடிச்சி மொத்தம் கொடுத்தீங்க தப்பு இல்ல தெரிஞ்சு வாடி தொடச்சு விடலாம்ல அதுதான் பேய் இல்ல நமக்கு என்ன வேலை விடலாமா விட்டுறக்கூடாது அப்ப தெரிஞ்ச உடனே நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய நிறைய பேர் கேட்பாங்க இது எனக்கு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னே தெரியலையே 
எப்போ உனக்கு நீ தான் புடிச்சிட்டு இருக்கிறேங்கிறது தெரியுதோ அந்த புடிச்சிட்டு இருக்க உனக்கு தெரிஞ்ச உடனே மேற்கொண்டு அதை திரும்பி ஈர்க்க பற்றி பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தானே அதை மட்டும் செய்யறது என்ன கஷ்டம் அதுதான் கஷ்டம் இருக்கா இல்லையே விட்டுருங்க எப்ப தெரிதா போட்டுருங்க விட்டலாம் விட்டுறக்கூடாதா அதை மட்டும் செய்யறதுல என்ன சார் சங்கட்டம் எனக்கு தெரியாம நான் எவ்வளவு நேரம் பற்றி பிடித்தாலும் ஒரு தவறான செயலியை செய்து விட்டாலும் அது எல்லாமே தாட் முடிந்து போன என்னுடைய கவனம் இன்மை எனது கவனத்திற்கு வராமல் நான் சிந்தித்தது செயல்பட்டது அது ஆக்ஷனாக இருந்தாலும் கூட அது எல்லாமே டிக் எனக்கு கவனத்திற்கு வந்த பிறகுதான் நான் உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையிலிருந்து நிதானத்தன்மைக்கு வருகிறேன் கரெக்ட் தானே நிதானத்தன்மைக்கு வந்த வாட்டி தான் அந்த பிரச்சனைய தலையில சுமந்துகிட்டு இருந்தது தரையிறைக்கு வைக்கிறேன் அப்பதான் அந்த பிரச்சனை நானு அப்படிங்கிற ஒன்னா பின்னி பிணைஞ்சு கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்து அதை தனியா பிரிச்சு வச்சு நான் தனியா நிக்கிறேன் எனக்கு அந்த பிரச்சனைக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கறது அறிவை பயன்படுத்தி அதுக்கு என்ன சரியான செயல் செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்வதுதான் திருந்த செய் அப்படிங்கிறது புரியுதுங்களா அப்ப நம்ம வந்து இந்த அறிவை பயன்படுத்தி உள்ள ஏதாவது மாற்றம் செய்யறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா செய்யதான் முடியுமா வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் முடிந்ததை மட்டும்தான் நமது அறிவால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் கரெக்டா இல்லையா நமது அறிவால வர்றத தெரிஞ்சுக்க முடியுமா வந்துட்டது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியுமா எனக்கு கோபம் வந்து விட்டது என்பதைத்தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் எனக்கு இந்த எண்ணம் வந்து விட்டது என்பதைத்தான் தெரிந்து கொள்ள முடியுமோ தவிர அடுத்தது இந்த எண்ணம் தான் வரும்னு நம்ம அறிவால தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அடுத்தது என்ன நடக்கும் இப்படிதான இருக்குது சோ அறிவை வச்சு நம்மளால மனசுக்குள்ள எந்த வேலையாச்சும் செய்ய முடியுமா செஞ்சு செஞ்சு களைத்தது நிப்பு உடைச்சிடலாமா முற்றுப்புள்ளி வச்சிடலாமா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா போதும் ஒரு பானை சோட்டு இருக்கு ஒன்னு ஒன்னு போதும் ஒன்னு வந்துருந்தாவே எல்லாம் வந்துருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது உங்களே அதே பார்த்துக்கும் அந்த புரிதல் என்ற ஜோதி நம்மை அற்புதமா வழி நடத்தும் நீங்க எந்த இதையும் போட்டு தனியா சோழர்ல பூமி எல்லாம் வச்சு காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்ல அது அதுவா நடக்கும் நீங்க நீங்களா இருக்கு நீங்க கேள்விப்பட்டீங்க பாவம் சொல்லுவாங்க நாம் இல்லைன்னா இங்க ஒண்ணு நடக்காதுங்க நம்ம இல்லைன்னா அல்ல அப்படிமா நான் இப்படி சொல்லுவாங்க பலர் சொல்லுவாங்க நம்ம இல்லைன்னா இந்த ஊடு ஆகட்டும் இந்த கடை ஆகட்டும் வீணா போயிடும் குட்டி சிவரா போயிடும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படியா சரி நீ உடம்பு சரியில்லாம வீட்டுல படுத்ததே இல்லையா ஒரு மூணு நாள் ஒரு வாரம் படுத்திருக்கேன் படுத்திருக்கேன் அப்ப எந்த குட்டி சிவர் நடத்துச்சு வேலையாளுக்கு இவனை விட நல்லா தெரியும் என்ன பண்ணு இவனாவது டென்ஷன் ஆவான் இவன் டென்ஷன் ஆகாம என்ன பண்ணுவான் அண்ணன் கொண்டு வச்சு நேரம் சொல்லிட்டு வேலையை முடிச்சிடும் முடிச்சிடும் முடிச்சுட்டு விட்டாங்க அப்போ நாம தான் வந்து அவனுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காம யார் அதை இருக்கி முடிச்சுட்டு இருக்கா நம்முடைய அறியாம நீங்க ஃப்ரீடம் கொடுங்க எல்லாருக்கும் உண்மையான அன்பு செலுத்துதல் தான் என்ன உங்ககிட்ட ஒருத்தர் எப்படி வேணா நடந்துக்கிறதுக்கு நீங்க அனுமதி கொடுத்தீங்கன்னா அதுதான் நீங்கள் அவர்கள் மீது அன்பு செலுத்துதல் என்று பெயர் நீங்க எதையோ வாங்கி கொடுக்கறது அவங்களுக்கு பிடிச்சத செய்யறது அன்பு செய்தல் கிடையாது புரியுதா அது செய்யறது செயல்தான் இருக்கட்டும் ஆனா உண்மையான அன்பு செய்தல் அன்புக்கு அன்பு செய்தல் என்னன்னா இடம் அளித்தல் இந்த இடம் அளித்தலுக்கு போதா சொல்றேன் மனோ நாச நிலையில் நூறு கிலோவுக்கு இருநூறு கிலோ போட்டா மனோ நாசத்துல பிரச்சனையா நான் சொல்றேன் ஆல்ரெடி மனோ நாச நிலைங்கிறது ஒரு ஆகாயம்னு வச்சுங்க ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன் அதுல வந்து ஒரு நூறு மெட்ரிக் டன் வெயிட் ஆல்ரெடி சுத்திட்டு இருக்குது இன்னொரு நூறு மெட்ரிக் டன் வெயிட் உள்ள போடுறாங்க என்ன ஆகும் அது ஒண்ணுமே கிடையாது அது நோ இஷ்யூ எத்தனை வந்து அதுக்கு என்ன நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அறியாமையில இருந்து விடுபடுவது மட்டுமே ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவ்வளவுதான் நான் ஆடல்ல சிங்கம் நான் இந்த ஊருக்கு ராஜா இந்த ஊரையே விலைக்கு வாங்கக்கூடிய செல்வந்தர் ரைட்டா அவ்வளவுதான் ஆள்கடல் அமைதி அலை அல்ல ஆள்கடல் அமைதி 
மனோலயம் நான் ஒருபோதும் அல்ல என்னுடைய மூல நிலை நான் எப்பொழுதும் வீட்டிருப்பது மனோ நாச நிலையிலே நான் இப்ப சொல்லணுங்கிறது வந்து மறுபடி ஞாபகம் வந்துச்சு சொல்லிடுவேன் பிகினிங்ல நான் எப்படி நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னா இந்த எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாம் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம்ல அப்ப வந்து ஒண்ணு கலைஞ்சு போனோடனே அப்பாடா அப்படின்னு ஒரு ஒரு பெரிய வெயிட்ட கழுத்தி வச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அப்பாடா ஃப்ரீ ஆயிடுச்சா சாமி அப்படின்னு சொன்னோடனே ஒரு ஒரு என்ன சொல்ற ரொம்ப காலம் தடுத்து இருந்த ஒரு விஷயத்த தள்ளிவிட்ட மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்ல ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் அப்புறம் என்னாச்சு அப்ப நான் என்ன நினைச்சுக்குவேன் நாம எப்பவுமே வந்து வெயிட்டோட இருக்கிறோம் சில நேரம் அப்பப்ப கொஞ்ச நேரம் வெயிட் இல்லாம அந்த சுகம் கிடைக்கிறத நம்ம ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியா வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படிதான் நான் இருந்தேன் நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வேற மாதிரி கூட வந்திருக்கலாம் நான் அப்படி இருந்தேன் அப்புறம் என்னாச்சு கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக வெயிட் எல்லாம் அப்படியே கலருது இன்னும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதுன்னு வச்சுக்கி குறைய குறைய அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நான் மனோலயம் தான் நான் பலகாலமா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ரைட்டா அப்புறம் தான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீ மனோ லயம் அல்லடா நீ மனோ நாசம் எல்லாமே வந்து வந்து போயிட்டு இருக்குது வந்து போறதுதான் நான் நினைச்சேன் எப்படிதான் நான் அப்படிதான் நினைச்சேன் அந்த தோன்றி மறையறது தான் நான் நினைச்சேன் ஏன்னா நமக்கு எப்பவுமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆகாயம் தெரியுமா பூமி தெரியுமா நீங்க சார் ஜஸ்ட் கேக்குறேன் பூமியத்தான் பார்ப்போம் தவிர ஆகாயத்தை யாரும் பார்ப்பது கிடையாது சூரியனை பார்ப்பீங்க சந்திரனை பார்ப்பீங்க கோள்களை பார்ப்பீங்க தவிர இதை எல்லாம் தாங்கிட்டு இருக்கிற ஆகாயம் தெரியுமா கடவுளை பாப்பீங்களா அலைய பாப்பீங்களா சின்ன குஷ்டி அலைய தான் பாப்பீங்க அலைய தான் பாப்பீங்க இருப்பது தெரியாமல் இருப்பது ஆள்கடல் அலை மனோலயம் என்பது ஒரு எழுச்சி நிலை ஜஸ்ட் ஒரு பிக் அது நிக்கவே முடியாது திரும்ப அது எங்க இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணுமா கடலில் எழுகிற அலை மீண்டும் எங்க இதாவது அப்போ மனோ நாசநிலை என்கின்ற நமது மூல ஆள்கடல் அமைதியில் அங்கங்கே மனோலயம் என்பது தோன்றி மீண்டும் மனோ நாசம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறது நண்பர்களை நாம் பேசிட்டு இருக்கிறது த ஹையஸ்ட் 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 ட்ரூத் இதுக்கு மேல இதை பேசுறதுக்கு இந்த ஒன்னே போதும் முடிச்சுக்கலாமா முடிச்சு கூடாது ஓகே தானே தயவு செய்து போராடிய போராட்டம் போதும் முடிவுக்கு கொண்டு வாங்க முடிச்சுட்டு மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமா வாழுங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பிளீஸ் முதல்ல நான் அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நான் என்பது ஒரு அனுபவம் பிளஸ் அனுபவிப்பவன் ரெண்டும் சேர்ந்த கூட்டுக்கு பேர் தான் நான் அப்படிதான் புக்கில் எழுதியிருக்குது படிச்சு பாருங்க நான் என்பது அனுபவம் பிளஸ் அனுபவிப்பன் என்ற இரண்டின் கூட்டுக்கு பேரு தான் நான் என்ன சரியா சொல்லணும்னா இங்க நான் இருக்கேன் இங்க நிழல் இருக்கு இதுல எது அனுபவம் எது அனுபவிப்போம் இல்லம்மா உங்களுக்கு சும்மா புரியறதுக்காக சொல்றேன் நான் இப்படி நிக்கிறேன் லைட் என் மேல அடிக்குது நிழல் இங்க உழுவுது இதுல எது அனுபவம் எது அனுபவிப்போம் இல்ல நீ கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நல்ல கேள்வி கேட்டுக்கிறாங்க இதை நம்ம கிளாரிட்டி பண்ணிடலாம் எது அனுபவம் எது அனுபவிப்போம் லைட் என் மேல உழுது ஓகே நிழல் உழுவுது எது அனுபவம் சொல்லுங்க 
அப்படிதான் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம பல காலம் ஏமாத்திட்டு இருக்கோம் நாம தான் நிஜம் இது என்ன இதுதான் அனுபவிப்போம் எப்படி சார் புரியலையா சார் அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க எனக்கு புரியுது இப்ப அடுத்து இன்னொரு உதாரணம் சொன்னா புரிஞ்சுக்கிறீங்க சரிதா ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு அப்படியே ஃபுல்ல தலைகள் பச்சை பசேல்னு தலை மரம் வந்து அப்படியே ப்ரௌன் கலரா அந்த நடுத்தண்டு பகுதி இருக்கு கிளைகள் வந்து ஐந்து கிளைகள் பிரிஞ்சிருக்கு ஐந்து கிளைகளும் பிரிஞ்சிருக்குது அதுக்கு ஆதாரமாக ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது அந்த மரத்துல நிறைய கலர் பச்சை கலர் எல்லாம் சொன்னோம்னா சிகப்பு கலரா பூ அவ்வளவு பூ பூத்திருக்கு மஞ்ச கலரா பழங்கள் பெருசு பெருசா இருக்கு ரைட் ப்ரௌன் கலர் ஒன்று சொன்னேன் பச்சை கலர் தலையை சொன்னேன் சிகப்பு பூ சொன்னேன் மஞ்ச கலர் பழம் சொன்னேன் இன்னும் ஏதோ ஒரு கலர் கூட இன்னும் கொழுந்து வந்து வேற கலரா இருக்குது தலை டெப்தா இருக்குது அது லைட்டா இருக்குது அஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு உதாரணம் இது மேல வெயில் படுது நிலல தானே ரிஃப்ளெக்ட் அடிக்குது அதுல சிகப்பு கலரான பூ தெரியுமா மஞ்ச கலரான பழம் தெரியுமா தனித்தனியா இலை அப்படிங்கறதெல்லாம் பிரிஞ்சு தெரியுமா டோட்டலா ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் இருக்கு கரெக்டா இல்லையா இப்ப ஒரிஜினலா இருக்கிற அஞ்சு ஆறுங்கிறது உண்மையா அந்த நிழல் உண்மையா மரம் தான் உண்மை நிழல் உண்மை இல்ல ஆனா நிழல் வந்து பிரிச்சு பார்க்க முடியாத மாதிரி இருந்துகிட்டே இருக்கா அது மாதிரிதான் நான் என்பவன் நிரந்தரமாக இருந்து கொண்டு எல்லாம் அவனுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறதாக நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா புரியுதா புரியலையா நாம வந்து நாம தான் நிஜம் நிழல் தான் அனுபவிப்போம் புரியுதுங்களா நாம இவ்வளவு காலம் என்ன நினைச்சுக்கிட்டோம் நாம தான் அனுபவிப்போம் நிழல் அனுபவம் நினைச்சுக்கிட்டோம் இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னா புரியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அனுபவத்துக்கு பிறகு அனுபவிப்போம் வருவானா அனுபவிப்பனுக்கு அனுபவம் வருமா இத புரிஞ்சுக்கிட்டா மேட்ரம் முடிஞ்சு போச்சு அனுபவத்திற்கு பிறகு அனுபவிப்போம் வர முடியுமா அனுபவிப்பவனுக்கு அனுபவம் வர முடியுமா அப்படின்னாவே முதல்ல அவுட் ஆயிடுது இல்ல அனுபவிப்போங்கிறது நிழலுங்கிறது புரிஞ்சிருந்தா புரியலையா நிஜ பொருள் மீது நிஜ பொருளின் நிழல் தான் என்னங்க இப்ப ஒரு கோபம் வருது எனக்கு கோபம் வந்துருச்சு கோபம் தான் என்னங்க அனுபவம் கோபப்படுபவன் தான் அனுபவிப்பவன் எனக்கு இவ்வளவு கேவலமான ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு எண்ணம் வந்துருச்சு ரைட் எனக்கு இவ்வளவு கேவலமான எண்ணம் வந்துருச்சு எதுல இதுல எது அனுபவம் அனுபவம்ங்கிறது எண்ணம் வந்தது அனுபவம் எனக்கு இவ்வளவு கேவலமான எண்ணம் வந்துருச்சுங்கிறது அனுபவிப்பவன் புரியுதுங்களா அனுபவத்திற்கு பிறகுதான் அனுபவிப்பவன் ஏற்பட முடியுமோ தவிர அனுபவிப்பனால் ஒரு அனுபவத்தை ஒருபோதும் உருவாக்குவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை மரம் அசைவதற்கு ஏற்றால் போதுதான் நிழல் அசையுமோ தவிர நிழலால் ஒருபோதும் மரத்தை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியுதா அதனாலதான் நம்ம நான்ல நம்ம எதையாவது செஞ்சிடலாம்னு முட்டி மோதி நம்ம என்ன பண்ணி கடைசியா என்ன ஆகிறோம் தோல்வியை தழுவுகிறோம் சூப்பர் ஏன் ஃபெயில் ஆகிறது காரணம் தெரியணும்ல நாம வந்து நம்மள தான் நம்ம அனுபவிப்போன நிஜம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால ஏற்பட்ட மாயையிலிருந்து யார் விடுபடணும் நாம தான் விடுபடும் எல்லாமே நாம புரியுதுங்களா இப்ப நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அனுபவத்திற்கு ஏற்ப தான் அனுபவிப்பன் வருவானோ தவிர அனுபவிப்பனுக்கு ஏற்ப அனுபவம் என்பது கிடையவே கிடையாது நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்க மரம் நிழல் இந்த இந்த மரம் இப்படி அசைஞ்சா தான் நிழல் அசையுமோ தவிர இந்த நிழல் அசைஞ்சா நல்ல அசையாது முதல்ல அசையத்துக்கு அங்க வேலையே கிடையாது இதோட ரிஃப்ளக்ஷன் தான் அது கண்ணாடியில தெரியுற பிரதிபலிப்பு தானோ தவிர நெட்டம் நம்ம தான் பிரதிபலிப்பை பயன்படுத்திட்டு வேலை செஞ்சுக்கலாம தவிர பிரதிபலிப்பு நமக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது அனுபவத்திற்கு ஏற்பதான் அனுபவிப்போம் வருவான அனுபவிப்பனுக்கு ஏற்ப அனுபவம் என்பது கிடையாது 
சோ மர அனுபவம் அதோடைய நிழல் தான் அனுபவிப்போம் அம்மா சொல்லுங்க மேட்ரு முடிஞ்சு அங்கே ஆஃப் நீங்க அதான் அதுதான் கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக இப்படி பழக பழக என்ன அப்படிங்க சூடு சொல்லணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும் ஏன்னா இப்படி சொல்ற நீங்க ஐயா குறைய குறைய நீ உருப்படவே மாட்ட சரி நீ விளக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வடிவல் பாத்துருக்கீங்களா இந்த இந்த படத்துல சொல்லுவாள இந்த ஸ்டாம்ப் வாங்கிட்ட சொல்லுவோம் பெருசு ஸ்டாப் மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லுவாள அந்த மாதிரி அவங்க சொல்லும் போது நாம என்ன போயிடுவோம் பழசு நம்மளே பாதிக்கப்படுதா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்ப என்ன பண்ணுவோம் ஒரு <laughs> 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 ஐந்து புலன்கிறது நீங்க விசுவலா பார்க்கலாம் ஆறாவது புலன்கிறத புரிந்து கொள்ளதான் முடியுமோ தவிர பார்க்க முடியாது அவ்வளவுதான் ஜஸ்ட் அப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா மேட்ரு முடிஞ்சு போச்சு புலன் எங்க இருக்குதுன்னு தொலை வேணாம் இருக்குது ஏன்னா வழி தாங்க முடியல இல்ல அதனால இருக்குதுன்னு மட்டும் முடிச்சுக்கும் இயங்குவது தெரியாமல் இயங்குகிறது வித்தியாசம் அங்க வந்து நீங்க ஆகினை செய்யணும் துரியம் நானும் துணை பேராசிரியர் தாமா ஆகினை செய்யணும் துரியம் செய்யணும் துரியாதீனம் செய்யணும் காலம் பூரா நீங்க பயிற்சி செஞ்சு 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 இறைநிலையோடு இரண்டர கலக்கணும்னு சொல்றாங்க இந்த இறைநிலையோட இரண்டர கலக்கணும்னு சொல்றாங்கல்ல நாம எப்பவுமே இருக்கிறது எதுல இருக்கிறோம் இறைநிலையில இருக்கிறன்னு தெரியாம இருக்கிறதுல இருந்து விடுபட்டுட்டா நாம இருக்கிறதே இறைநிலை தான் அம்மா கேட்ட கேள்வி நல்ல கேள்வி இல்ல எக்ஸைஸ்ங்கிறது உடலுக்கு செய்யறது அது நீங்க வந்து அங்க அவருதே எடுத்துக்கங்க நல்ல எக்ஸைஸ் மெகரிஸ் எக்ஸைஸ் தான் இன்னைக்கு நானும் செய்யறேன் அது நல்ல எக்ஸைஸ் அதுல எந்த குறைபாடும் கிடையாது வெரி குட் எக்ஸைஸ் உடம்புக்கு அதை எடுத்துக்கோங்க மனசுக்கு நம்ம எடுத்துக்கோங்க அப்படிலாம் கிடையாது எல்லா நாளும் செய்ய முடியுது செய்யாம இருக்கிறேன் ஊருக்கு வந்தா செய்ய முடியல நீங்க வந்து பிசிக்கல் வேலையை நீங்க தான் செய்யணும் நாமளா செய்யற வேலையை நாம தானே செய்யணும் சாப்பிடாம விட்டுட்டோம் எக்ஸைஸ் செய்யறது மட்டும் சாப்பிட சேர முடியல அப்ப நாம தான் செஞ்சாவோம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறது நீங்க உள்ள வந்திருக்கீங்க நம்மளுக்கு புஸ்தகங்கள் கொஞ்சம் வாங்கி படிங்க யூடியூப்ல கொஞ்சம் நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தான் முதல்ல நம்ம என்ன சொல்ல வரங்கிறது புரிஞ்சாதான் அதுக்கப்புறம் இதுல முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு பாடம் படிச்சுதான் முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும் அதனால நீங்க அதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போறோம் <laughs> 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 அங்க இருக்கிறவங்க நம்மளோட அக்செப்ட் ஆகல பொருந்திக்கலாம் வச்சுக்கிறீங்க அதான் சொல்றீங்க இப்ப அவங்களோட எப்படி பொருந்தி மாத்த முடியுதா உங்களால அப்ப வந்து மாத்த முடியலங்கறத முதல்ல ஒத்துக்கலாம் மாத்த முடியல தானே மாத்த முடியாது மாத்தவே முடியாதுங்கிறது ஆமா மாத்த முடியாதுங்கிறது உண்மை ஆனா நம்ம வாழணும் அப்ப இப்ப என்னன்னு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா புரிஞ்சு இப்போ நான் வந்து சரி நம்மளே எடுத்துக்குவோமே எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வந்துட்டேன் என் வீட்டுக்காரம்மா வரல இருந்தாலும் நான் தெம்பா பேசுறான்னு வச்சுக்கிட்டேன் நான் நினைச்ச மாதிரி அவங்க இருப்பாங்களா அவங்க நினைச்ச மாதிரி நான் இருப்பனா கண்டிப்பா இல்லை அப்போ அவங்க ஒரு குணத்தோட இருப்பாங்க நான் இன்னொரு குணத்தோட இருப்பேன் அப்படின்னா சரியா போச்சா நீங்க அதை தான் கேட்குறீங்க 
இல்ல யாரோ இருக்கட்டும் நாத்தனாவா இருக்கட்டும் மாமியாவா இருக்கட்டும் இல்ல இன்னொருத்தரா இருக்கட்டும் இந்தாண்டு எக்ஸ்ட்ரா இசட்டு யாரா கூட இருக்கட்டும் யாரா இருந்தாலும் அதை பத்தி பிரச்சனை இல்ல ஓகேவா ஆனா நம்ம அவங்க கூட இணைஞ்சுதான் வாழணும் டைவர்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு சூழ்நிலைன்னு வச்சுக்கோ உச்சபட்சம் அப்படிதானே மீதி காலத்துல நீங்க எப்படி வேணா எடுத்துக்கோங்க சரியா அப்போ நான் இந்த சூழ்நிலையை எவ்வாறு எதிர்கொள்வதுங்கிறது உங்களுடைய கேள்வி கரெக்டா இப்ப நான் இதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த இதுல ஒரு கணவன் மனைவின்னு எடுத்துக்கோங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன அதுக்கு மேல புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேல வேற மீதி கேள்வி நீங்க கேட்கவே மாட்டீங்களா அங்கேயே நான் போயிடுறேன் கணவன் மனைவின்னு எடுத்துக்கிட்டா இதுல மனதின் நுட்பத்தை இந்த மனதை பத்தி ஆராய்ச்சியில ஈடுபட்டவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிதல் அதிகமா இருக்குமா இதை பத்தி சம்பந்தமே இல்லாதவங்களுக்கு அறிவு இருக்குமா கொஞ்சம் இப்ப இப்ப நான் இப்ப நீங்க இன்னொரு தரம் வச்சுக்கீங்க அவருக்குலாம் இந்த மாதிரிலாம் எந்த கிளாஸும் போனது கிடையாது ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்னு அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க நீங்க இருக்கிறீங்கன்னா யாருக்கு மனதின் நுட்பம் தெரியும் அவருக்கா உங்களுக்கா உங்களுக்கு தெரியும் சோ உங்களை காட்டில அவங்க வந்து மனதுல வந்து என்னவா இருக்கிறாங்க நீங்க அப்படி இருக்கிறீங்க அவங்க வீக்கா இருக்கிறாங்க அன்பேலன்சிங்கா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா புரியுதா இப்ப இந்த அன்பேலன்சிங்ல நாம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் நாம வந்து நூறு தொண்ணூறு பர்சன்ட் மார்க்ல தான் இருக்கிறோம் ஆனா இரவுல தான் இருக்கிறான் ஆனா இவன் வந்து நமக்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும்னு இந்த தொண்ணூறு வந்து எதிர்பார்த்து கரெக்ட் இருபது கிட்ட ஏன் போய் சர்டிபிகேட் கேக்குறீங்க அடுத்து ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன் இவங்க கிட்ட நம் இவங்க கிட்டயோ இவங்க கிட்டயோ இவங்க கிட்டயும் நம்ம சர்டிபிகேட் வாங்க வேண்டிய நோக்கம் நமக்கு ஒருபோதும் கிடையாது நான் வந்திருப்பது என்னுடைய வாழ்வை மகிழ்வாக வாழ்வதற்கு ஒருபோதும் இவன் சர்டிபிகேட் எனக்கு தேவையில்லை இவன் இவ யாரோ இருக்கணும் எக்ஸசைஸ் அது மொத்த மேட்டர் அதுக்கு நமக்கு வேலை இல்லை ஆனா இவங்க கூட சேர்ந்து தான் வாழணும் இப்ப அடுத்த பாயிண்ட் வரேன் இதுல வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது தப்பிலாம் ஓட முடியாது கூட சேர்ந்து தான் வாழணும் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன அப்படின்னா இனோவா கிறிஸ்டா கார் என்னுடைய என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு இனோவா கிறிஸ்டா கார் அப்படி பட்டன் எழுத்துனா பவர் ஸ்டேரிங் எந்திரிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டேரிங் போகணும் அப்படின்னா கண்ணாடி ஏறுன்னு இறங்கணும் நூத்தி நாற்பது கீழே போறது இல்லை பைபாஸ்ல அப்படி கெத்தா தான் போறது அப்படி அப்படிங்கிறதான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னுடைய உண்மையான எதிர்பார்ப்பு எனக்கு இப்படி எல்லாம் இருந்தா நான் மகிழ்ச்சியா இருப்பேன் அப்படின்னு நினைச்சது ஆனா இறைவன் கருணையால எனக்கு கிடைத்தது செகண்ட் ஹண்ட் மாறி ஓகேவா அதுல பவர் ஸ்டேரிங் அது கண்டதே கிடையாது விண்டோ கையில தான் சுத்தணும் ஏசிங்கிறது இல்லவே இல்ல ஓகேவா முக்கி முக்கிய அழுத்தனா கூட நாற்பதுல இருந்து ஐம்பதுக்கு மேல அது போகாது இதுதான் நம்மளுடைய நான் நினைச்சது நூத்தி நாற்பது எனக்கு வந்தது ஐம்பது அறுபது இதுகிட்ட நம்ம சண்டை போடணுமா இதுலயாவது கொஞ்சமாவது போயிட்டு இருக்கணுமா போயிட்டாது இருக்கணும் இதெல்லாம் நின்றுக்குவோம் நின்று நிற்க கூடாது ஸோ வாழ்ந்து தான் ஆகணும் இல்லையா இதுல வந்து புலம்புறதை விட இதுல எப்படி பயணம் பண்ணலாம்னு ஒரு கலையை கத்துக்கலாமா கத்துக்கூடாதா இப்ப அதான் இப்ப சொல்லி தரப்போம் கத்துக்கலாமா ஏன்னா வண்டி மாத்த முடியும் வண்டி எல்லாம் மாத்த முடியாது அப்படி எல்லாம் எதுவும் முயற்சி பண்ணாதீங்க அது கூட வாழ்ந்தோம் ஓகேவா வண்டி அப்படிதான் அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அந்த வண்டியில தான் நம்ம பயணத்தை மேற்கொண்டு ஆகணும் சோ இப்ப அப்ப அந்த வண்டியில பயணத்தை நம்ம வந்து எங்க அப்பா ஏசியே இல்ல ஒண்ணு இல்ல இதுல எப்படிப்பா மகிழ்ச்சியா போகணும் அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு கண் ஜன்னல திறந்து வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாமா வச்சுக்கலாமா என்னோ அது காத்து உள்ள வரதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகளோ அதை நம்ம செஞ்சுக்கலாம் சரி அது என்ன மற்றவங்க பத்து மணி நேரத்துல போவாங்களா நம்மளுக்கு அடுத்த நாள் தான் போய் சேரட்டுமே என்ன பத்த போகாம நிக்கிறதுக்கு பல வண்டி போகாம கிடக்குது நம்ம வண்டி போயிட்டா இருக்கே அப்படின்னு நம்ம சந்தோஷம் உள்ளாமல பலகாம படக்கூடாதா இப்ப இப்படி இதை எப்படி பாக்குறதுங்கிறது தான் முக்கியமான டைம்ஸ் இப்போ மனநிலையில் யார் மேம்பட்டவர் நான் அவங்க கம்மி அப்ப என்ன அவங்க வந்து மனநிலையில் பாதிப்புடையவர்கள் எடுத்துக்கணுமா இல்ல நான் பாதிப்புடையவர்னு எடுத்துக்கணுமா நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா வேலை முடிஞ்சு போச்சு இன்னையே இன்னைக்கே நீங்க பிரி இப்ப கொடுக்கறீங்களா கொடுங்களேன் சும்மாட்டி ஜாலியா சாப்பிட்டு பேசலாம் இல்ல பேசலாம் தானே இப்ப வந்து மனநிலையில் நான் தொண்ணூறு பெர்சன்ட் இருக்கேன் அவர் பத்து பெர்சன்ட் இருக்குன்னா கம்மியா இருக்காரு இப்ப வந்து நாங்க செட்டிகேட் எல்லாம் தேவையில்லன்னு வச்சுக்க இப்ப நான் வந்து இதுக்கு கட் ஆகி போச்சு மனநிலை அவங்க பாதிப்புல இருக்கிறாங்க 
இப்ப நான் வந்து ஒரு தெளிந்த அறிவோட இருக்கிறேன் கரெக்ட்டுங்களா இப்ப வந்து இவங்களை வந்து கிட்டத்தட்ட மனநிலை பாதிப்பு உள்ளவர்னு வச்சுக்கலாமா அஞ்சு பர்சன்ட் இருக்கிறவங்களா அடுத்தது அப்படியே சொல்லணும்னா அவங்க ஒரு மென்டல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா சும்மா நீங்க உங்களுக்குள்ள வச்சீங்க அவங்களை வந்து ஒரு சைக்கோ பேஷன்ட் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அவங்கள வந்து ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட மென்டலாவே எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டோமா எடுத்துட்டோம்னா நான் இப்ப போறேன் ஒன்னாலதான் என் வாழ்க்கை நாசமா போச்சு வீணா போச்சு அப்படியா போச்சு இப்படியா போச்சு அது பாட்டுக்கு ஆரம்பிச்சுக்க சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டியா சாப்பிடலையா ஏமா அந்த சிப்ஸ் எடுத்து கூடு நாம அது சொல்றதுல என்ன பண்ண தேவையில்ல டோன்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆனா பாத்துக்க வேண்டிய கடமை அவசியம் ஒருபோதும் கிடையாது மென்டல் பேசுற பேச்சு எதுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்சிபிள் பைத்தியக்காரன் ஒருத்தன் பேசிட்டு இருக்கான் அவன் ஈக்குவலா பேசிட்டு இருப்பீங்களா டோட்டல் ஒரு பைத்தியக்காரன் இருக்கான் அவன் வந்து நம்மள தேவை பேசிக்கிட்டே இருக்கான் அதுக்கெல்லாம் ரெஸ்பான்ஸ் எடுப்பீங்களா எடுக்க மாட்டீங்க தானே அது மாதிரி நம்ம வீட்லயே ஒண்ணு ரெண்டு வச்சிருக்கோம் வச்சுக்கீங்க சரிதானா அந்த ஒதுங்கலாம் ஒதுங்கலாம் போ தேவையில்லையே நீங்க நான் சொல்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பாதிப்பே கிடையாது நீங்க அவங்ககிட்ட நீங்க சர்டிபிகேட் வாங்க நினைக்கிறதுனாலதான் நீங்க ஃபைட் அடையறீங்க சொல்லுதா நிரூபித்தல் எல்லாம் இங்க வேலை இல்ல அவங்ககிட்ட எப்படியாச்சும் வாங்கி நான் மாலை வாங்கிக்கோன்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க சாவரம் மட்டும் வாங்க முடியாது இன்னொரு பிறகு எடுத்த கூட வாங்க முடியாது ரைட்டா அப்ப நாம வாழ நாம வந்திருக்கிறது நாம மகிழ்வா வாழ்றதுக்கு தவிர அவங்க கிட்ட சர்டிபிகேட் வாங்கறதுக்கு கிடையவே கிடையாது அவங்க கிட்ட சர்டிபிகேட் வாங்கணும் நாம வாழணுமா பதில் சொல்லுங்க அவங்க ஒரு மென்டலா பாருங்க அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அவங்க எவ்வளவு மோசமா என்ன பேசினாலும் நீங்க வந்து ஒரு பைத்தியகாரம் பேசுற பேச்சுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவீங்க ஒருத்தரு <laughs> ஜாலியா கொண்டாடுங்க நீங்க தான் கதாநாயகி அதெல்லாம் ஒரு காலமும் நடக்காது அங்கெல்லாம் கை வைக்க முடியாது நாம இந்த இந்த இங்கதான் சண்டை போடலாம் போதும் அங்கெல்லாம் போய் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது நமக்குள்ள வர்றதே நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல நம்ம இயல்புல மாத்த முடியாதுன்னு சொல்றேன் எப்படி இருந்தாலும் எந்த போட்டு விட்டுற வேண்டியதான் அதெல்லாம் நம்ம ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது நாம யாரு ராஜா சிங்கம் அப்புறம் நம்ம என்னத்துக்கு போய் அது எப்படி இருந்தா என்ன சிங்கம் போய் வேட்டையாடும் போது பரிதாப உணர்ச்சி போட்டா சாப்பிட முடியுமா வேட்டையாட முடியுமா சொல்லுங்க நமக்கு பச்சுதான் சாப்பிடும் நாம் உண்டிருக்கிறது நாம் வாழ்வதற்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க நாம அடுத்தவனுக்கு பார்த்து பார்த்துதான் நாம பிபி பேஷண்ட் ஆகும் சுகர் பேஷண்ட் ஆகும் பாடுபட்டு நம்ம வாழ்க்கையை தொலைச்சு இனிமே நல்லா வாழ்க்க இன்னில இருந்து அங்க புட்டு புள்ளி வச்சு நிப்பு உடைச்சிட்டோம் இன்னைக்கு நல்லா வாழ்க்க போனது பூரா போட்டுமா இன்னில இருந்து வாழ்மா என்ன கஷ்டம் இப்ப இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டே இல்ல இன்னைக்கு போனோடனே சரி நம்மளை சுத்தி ஒரு பத்து பாஞ்சு பைத்த இருக்காட்டிருக்கு இது நாம இனிமே ஜாலியா வாழ வேண்டியதான் வாழலாமா வாழக்கூடாது என்ன பேசினாலும் உம் ஷார்ட் மியூசிக் வடிவல் நீ நாம வச்சுக்க ஷார்ட் மியூசிக் விட்டு நீ பாட்டுக்கு படத்தை பாரு அவ்வளவுதான் சமாச்சாரம் ஜாலியா இருக்கலாம் ஒண்ணுமே இல்ல நாள இத இந்த மண்ணிலைக்கு வந்த வேண்டிதான் முதல்ல கொஞ்சம் எமோஷனல் வரத்தான் செய்ய எடுத்தோடனே உனக்கு அப்படி பக்குவமா வந்துருவேன்னு சொல்ல முடியாது முதல்ல வந்து நம்மளே அவமானப்பட்ட மாதிரி கொஞ்ச நேரம் போடுவோம் போராடத்தான் செய்வேன் கொஞ்ச நேரம் ஆன உடனே அவன் பைத்தி மாட்டல பாக்க சொன்னான் அப்படின்னு சொன்னது உனக்கு ஞாபகம் வந்துடும் இல்ல ஒரு பைத்தியகாரம் பொம்மை கூட உங்க வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன நல்லது சும்மா நம்ம கண்ணுல போற மாதிரி தெரிஞ்சோம் ஓ ரைட் பைத்திக்கிட்டே இவ்வளவு நேரம் ஜண்டை போட்டேன் விட்டுருவோம் முடிச்சுக்குவான் 
நமக்கு வந்துமா யாரையும் மாத்திரவெல்லாம் கிடையவே கிடையாது பெஸ்ட் ஆஃப் டைம் நீங்க மகிழ்ச்சியா வாழுங்க சர்டிஃபிகேட் எங்க வேணுமா தேவையில்லை இல்ல விட்டுருங்க மாலெல்லாம் போட மாட்டாங்க உன்னை போல் தலைவர் உண்டவெல்லாம் ஒரு காலமும் சொல்ல மாட்டாங்க மறந்தும் கூட இருந்துடாதீங்க கிடைக்கவே கிடைக்காது நான் எவ்வளவு இந்த நாயாட்டம் பாடுபட்டேன் நினைச்சு பார்த்தா நினைச்சே பார்க்க மாட்டாங்க நான் இதுக்கு மேல ஏதாவது சொல்லட்டுமா கிடையாது கண்டிப்பா நினைச்சு பார்க்க மாட்டாங்க வழிமுறையும் <laughs> நீங்க இவ்வளவு நாள் அவங்க சர்டிபிகேட் எதிர்பார்த்தீங்க நான் என்னன்னா அவங்க எப்படி நம்மளை நம்ம காப்பாத்திக்கிறதுங்கிற வழிமுறையை தான் கத்துக்கணும்னு சொல்லி சொல்ல அவனை பைத்திகாரன் மாதிரி சர்டிபிகேட் கொடுத்தோம் நீ நாயடா தம்பி நீ தான் தான் பைத்திகாரன் முடிச்சோம் இப்ப அடுத்த ஒரு பாயிண்ட் சொல்லட்டுமா நீ ஏன் அது கேக்குற நியாயமான கேள்வி ஊரே பைத்தியகார பயலா இருக்கு நான் மட்டும் அப்படி இருக்குமா நீ கேக்குறது கரெக்ட் தான் இப்ப நான் சொன்னா ஈஸியா புரிஞ்சுக்கு ஹீரர் பாஸ்கர் மெத்தட் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்களா தெரியுமா தெரியுமா ஹீரர் பாஸ்கர் சொல்லுவாரு சாப்பிடும் பொழுது தண்ணீரை எப்படியாச்சும் ஐநூறு எம்எல குடிச்சிட்டு சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிருப்பாரு அப்படிதான் சொல்லிருக்காரு வேணுதான் தப்பா சொல்றேன் உணர்ந்து <laughs> அமிர்தம் அமிர்தம் எங்கேயோ இல்ல நம்மளுடைய எச்சில் தான் அமிர்தம் இங்க பல் இருக்குது பௌத்தில் பல் இல்ல நாம முழுங்கி முழுங்கி வச்சிடறோம் முழுங்கி முழுங்கி வைக்கிறோமா வைக்கலையா உயிர் நீர் தான் உமில் நீர் சூப்பர் உமில் நீர் உயிர் நீர் அப்படி வச்சுக்கங்க அப்போ அது வந்து பொருளோட இன்ட்ராக்ட் ஆகி கலந்து 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 என்சைமா மாறி உள்ள போச்சுன்னா உடம்பு அப்படியே உள்ள இருக்கிற ஆசிட்டு ஹைட்ரோகுளாரிக் ஆசிட் இருக்குதுல்ல அதுல அந்த உணவு கூழாகி உள்ள போச்சுன்னா அப்படியே கிராஸ் பண்ணி எனர்ஜியா உடம்பு கன்வெர்ட் ஆகும் ஆகுமா ஆகாத கண்ணை என்னன்னா இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு சின்னதா சொல்றேன் இப்ப இந்த பிஸ்கட்ட இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து இப்ப உங்களை பாத்துக்கிட்டே சாப்பிடறேன்னா என்னுடைய இந்த கவனம் பிஸ்கட்ல இருக்குமா இருக்காதா இருக்காது ஆனா அதே வந்து பாருங்க ஓட்ட முடிட்டேன் பண்ண முடிட்டேன் என் கவனம் எங்க இருக்கும் கண்டிப்பா உங்க மேல இருக்காது என்னுடைய முழு கவனம் சாப்பாட்டுல வரும் நீங்க இப்படி சாப்பிட்டீங்கன்னா இவ்வளவு சாப்பிட மாட்டீங்க என்ன திங்கிறோம் ஏது சாப்பிட்றோம் தெரியாமயே தின்னு தின்னு எஞ்சி போயிட்டு இருக்கோம் ரைட் இப்ப மேட்ருக்கு வந்துடுறோம் அதை விட்டுட்டு எங்கே போயிட்டு இருக்கோம் இப்ப இப்படி சாப்பிடணுங்கிறது தண்ணி குடிக்கணுங்கிற இந்த ரோல் அதுல தெரிஞ்சுதானே நான் வந்து என்ன சொல்றேன் இந்த பொண்ணு கேட்டாங்க ஊரே பைத்திகார புயலாகு என்ன சார் நான் மட்டும் என்ன சார் பொண்ணுன்னு கேட்டாங்க இப்ப நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஊரே கிட்டத்தட்ட பைத்திகார புயலா தான் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கல்யாண மண்டபத்துக்கு சாப்பிட போனேன் எல்லாருக்குமே அழகா ஒரு முந்நூறு முந்நூறு எம்எல் தண்ணி பாட்டில் வச்சுட்டாங்க நான் வந்து ஒரு சர்வேவே எடுத்தேன் தண்ணியவே வாழ்க்கையில கண்டதே இல்லாத மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அரை லிட்டர் தண்ணீரையும் குடிச்சிட்டு தான் எழுதிருப்பான் முந்நூறு எம்எல்ஏயும் குடிச்சிட்டு தான் கை கழுவான் தெரியுமா நீங்க ஒரு நூறு நானூறு பேர் எடுத்தீங்கன்னா முந்நூறு பேராவது அந்த முந்நூறு எம்எல் தண்ணியும் முன்னூத்தி மதிப்பா சொன்ன ஒரு முந்நூறு முன்னூத்தி ஐம்பது பேர் முழு பாட்டுல முந்நூறு எம்எல் குடிச்சிட்டா இருந்தா தான் அவருக்கு திருப்தி நான் கேக்குறேன் இவெல்லாம் சரியா இதெல்லாம் சரியா இப்ப இவன் செய்யறான் நானும் தண்ணி குடிக்கணுமா ஏன் அவனுக்கு அறிவு இல்ல அவன் குடிக்கிறான் எனக்கு அறிவு இருக்குது நான் குடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கரெக்ட் கரெக்டு தானம்மா 
அப்ப நான் என்ன பண்ணுனா அவன் ஜெயராம்ட்டு அவன் அப்படி இருக்கிறான் நான் அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகேவா இவனுங்க எல்லாம் ஒரு நானூறு பேர் நான் என்ன பண்ணுவோம்னா போய் மண்டபத்துல தண்ணி வைக்கும் போதே வேணாம் வெச்சிருக்கா <laughs> எல்லாமே பைத்தியகார பையன் தான் தொண்ணூத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் சொல்றேன் என்ன பண்ணலாம் அவன் பாத்துட்டு போறான் நான் சொல்றது என்ன சொல்றேன் சொல்றேன் இப்ப இப்ப நானூறு பேர்ல முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் தண்ணி குடிச்சவன் தான் இப்ப அவன் அறிவாளின்னு ஒத்துக்குவியா இல்ல நீ கரெக்ட் எடுத்துக்குவியா ஓடா எப்படியோ பேசி போறா நீ தூக்கி எரிஞ்சிட்டு நீ வாழணுமோ தவிர அதுக்காக நாம தண்ணி குடிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தேவையில்லையா <laughs> 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 முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க வந்து நல்ல பைத்தியமா நினைக்கலன்னு அர்த்தம் நிஜமா இல்ல அப்படி இருந்த அதுக்கப்புறமா தான் என் தங்கச்சி தான் சொல்லி போக விழிப்புணர்வு நிலையில ஒருபோது இருக்க முடியாது உங்களுக்கு ஒரு சம்பவம் ஒரு இடத்துக்கு போனோடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் எமோஷன் வருது இது அன்கான்சியஸா வருதா கான்சியஸா வருதா போன உடனே என்ன வரும் உங்களுக்கு தெரியாது வந்த வாட்டி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எனக்கு இந்த ஃபீலிங் வந்துருக்கு இந்த எமோஷன் வந்துருக்குன்னு சொல்லுவீங்க முதல்ல தோன்றதுக்கு பேர் என்னங்க அன்கான்சியஸ் கான்சியஸ் கிடையாது தெரிஞ்சாதான் கான்சியஸ் தெரியலன்னா அன்கான்சியஸ் இவ்வளவுதான் மேட்ரு எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரியலன்னா அதுக்கு பேர் அன்கான்சியஸ் எனக்கு தெரிஞ்சா அதுக்கு பேரு கான்சியஸ்னஸ் முதல்ல அன்கான்சியஸ் தான் எப்பவுமே ஏற்படும் கான்சியஸ் என்பது இரண்டாம் முறையில தான் ஏற்பட முடியும் கரெக்டா முதல்ல கான்சியஸா இருந்தா தான் நீங்க அப்புறம் வேலையே இல்லையே ஏன் அப்படி வைக்கல அப்படின்னா கான்சியஸ் உடைய நோக்கம் வந்து அன்கான்சியஸ் சரி பண்றது இல்ல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதோட கான்சியஸ் வேலை முடிஞ்சிருது அன்கான்சியஸ்ல என்ன வந்திருக்குது அப்படிங்கறத கான்சியஸ்னஸ் விளங்கிக் கொள்கிறது அதோட முடிஞ்சு போச்சு அது போய் அன்கான்சியஸ்ல சரி பண்ற வேலை எல்லாம் டியூட்டியை பாக்கல எனக்கு இன்னது வந்திருக்குது இதுக்கு புற உலகில் வெளி உலகில் ஏதாவது வேலை செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் இருப்பின் வேலை செய்யலாம் அறிவை பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணி அந்த ஒர்க்கை பார்க்கலாம் எந்த வேலையுமே இல்ல என்ன செய்யலாம் ஒன்னும் பண்ண வேணாம் சும்மா இருந்தா வந்தது வந்த வாக்குல போயிரும் எதுவுமே நிக்காதுன்னு சொன்னோம்ல அதான் நீங்க அந்த முன்னாடி அந்த இது நாங்க ரெக்கார்டிங் போடுவோம் பாருங்க ஏன்னா பெகனிகள் இருந்து கேட்டதீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் இந்த அதாவது உங்களுக்கு அந்த நான் இப்ப சிங்கம் 
செவ்வாய் இன்னைக்கு நம்ம பேசின மனோ நாசம் புரிஞ்சுதா புரியலையா நீங்க லேட்டா வந்ததுக்கு நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இல்ல நீங்க வந்து ரெக்கார்டிங் போடுறேன் நீங்க கேளுங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா சப்ஜெக்ட புரிஞ்சிக்காம என்னதான் நீங்க அவுட்டர்ல சுத்தி சுத்தி வந்தீங்கனாலும் வேஸ்ட் மனோநாசம்னா என்ன அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க இந்த லைட்ட பாக்குறேன் கண் என்ற புலன் மூலமா இந்த லைட்ட பாக்குறேன் அப்படியே வந்து இப்ப உங்களை பாக்குறேன் இப்ப என்ன ஆயிருக்குது கண் என் கண்கள் என்ற புலன் மூலமா இந்த இந்த லைட்ட பார்த்தோமா இந்த இந்த கண்ல இருந்துதான் அந்த இது வந்து அந்த அந்த லைட் வந்து ஒரு லயமாகி நான் உணர்ந்துட்டேன் புரிஞ்சுதா அப்புறம் அப்படியே திருப்பி அதுல இருந்து வந்து இப்ப உங்களை பாக்குறேன் இப்ப உங்களை நீங்க என் கண்ல லயம் ஆகுறீங்க அப்படின்னா புரியுதுங்களா அந்த மனோலயம் நாசம் அடைஞ்சு இந்த மனோலயத்தை எடுக்குது அப்படின்னா சரியா போச்சா அதுதான் போயிடுச்சு இல்ல லயம் லயம் கலைந்து உங்களுடைய உருவம் லயம் உங்கள உருவம் கலைஞ்சு இந்த போனு இந்த போன் முடிஞ்சு இவரு இவர் முடிஞ்சு இந்த பேகு அது நான் ஸ்டாப்பா நாசம் லயம் அதத்தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் மனோலயம் என்பது தோன்றி மறையக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய மனோ நாச நிலை தான் மூல நிலை அதுதான் நம்மளுடைய யதார்த்த நிலை அப்படிங்கறத நான் இதுல ஃபுல்லா டீட்டெயிலா பேசிருக்கேன் நீங்க லேட்டா வந்ததுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு மித்தவங்கள அனைமா விளங்கியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்ட் அதனால நீங்க கொஞ்சம் அது கேட்டீங்கன்னா இன்னும் ஏன்னா நம்ம ஒரு வாரத்துல வெளில சொன்னோம் அதை சொல்லியிருந்தேன் சிங்கம் சொன்னோமா இல்லைங்களா சிங்கம் இதெல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா அது மாதிரி நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க இப்பதான் வந்திருக்கீங்க நீங்க வந்து எங்களுக்கு நான் பேசுறது வந்து இன்னைக்கு முடிவான டாக்க பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் நீ கொஞ்சம் பிகினிங்ல புஸ்தகங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சு என்ன நம்ம சொல்றோங்கறத பஸ்ட் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே அடுத்தது வந்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியா உங்களுக்கு புரிஞ்சோம் ஏன்னா நீங்க இப்பதானே பஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க இல்லையா அது வந்து ஒரு ஹையண்டான பாடம் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு தடவை அந்த ஞான விடுதலை கவலை தீர்வு புக் எல்லாம் வாங்கி கொஞ்சம் படிங்க படிச்சீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க நம்ம மனசு இப்படிதான் பங்கன் ஆகுதா அப்படிங்கறத நான் முதல்ல முடிவுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் எனக்குள்ள நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கணும் ஒருபோதும் நான் மனோலயம் இல்லை அப்படிங்கறத யார் டிக்ளேர் பண்ணுவோம் நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டா மேட்ரு முடிஞ்சிச்சு நான் சொன்னல நான் மனோலயமா மனோநாசமா மனோநாசம் இந்த இறைநிலைன்னு சொன்னாங்க இல்லையா இறைநிலையை அடையறதுதான் மொத்த விஷயம்னு சொல்லி பல காலம் நான் என்ன பண்ணுவேன் எப்படியாச்சும் இறைநிலையை அடைந்து விட வேண்டும் இறைநிலையில் இரண்டரை கலக்கணும் இதுதான் சொல்லுவாங்க இப்படியே சொல்லி சொல்லி நாம் எப்படா கலப்போம் எப்படா கலப்போம் கலந்துட்டா அவன் பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்துச்சு இப்படிதான் சொல்லுவாங்க கலந்துட்டா அவன் பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்துருச்சு இந்த உணவு கடை கதை கேட்டிருக்கீங்க கடலில் மீன் இருந்து கொண்டு கடல்னு ஒண்ணு இருக்கான் அங்க போயிட்டா நமக்கு எல்லாம் சரியாயிருமோ மீன் இருக்கிறது எங்கீங்க கடலில் இருந்து கொண்டே தான் கடலில் இருப்பது தெரியாமல் இருப்பதுதான் மீன் அறியாமை கடல் அவருடைய அறியாமை கிடையாது புரிஞ்சுதா அது மாதிரி நான் இப்படிதான் இறைநிலையோட கலக்கணும் இறைநிலையோட கலந்துட்டா நமக்கு எல்லாம் பிரச்சனை இறைநிலையோட கலந்துட்டா சரியாக இதே வேலை தான் இந்த ஆண்டு ஆக்கினி துரியம் துரியாயிருந்தோம் அப்படியே போய் மெய்ப்பூரோட கலக்கிறது 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 அப்புறம் மறுபடியும் வந்து இங்க ஒண்ணும் நிக்கல எல்லாம் ஃபெயில் எல்லாம் ஃபெயில் இப்படியே ஓடிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து சர்ச்சையெல்லாம் ஐயாவோட இந்த ரிசர்ச் இதோட நம்மளுடைய ஒப்பிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது வீட்டுக்காரம்மா சல்லடையில சலிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அப்படியே சல்லடையை அப்படியே உத்து கவனிச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் வேதாத்திரி மைசூர் நாம தான் பேராசிரியர் இல்லையா இந்த பரு உடலுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அணுக்களின் கூட்டு தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க படிச்சிருக்கீங்க வேதாத்திரி மைசூர் படிச்சிருந்தா நான் சொல்ற வசனம் ஈஸியா போகும் அணுக்களின் கூட்டு தொகுப்பு தான் இந்த உடல் வேற ஒண்ணும் இல்ல நல்ல சயின்ஸ் பூர்வமா நீங்க விசாரிச்சு பாத்தீங்கனாலும் இந்த உடல் என்பது அணுக்களின் கூட்டு தொகுப்பு இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பெரிய மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு என்னுடைய உடம்ப ஜூம் பண்ணி பாக்குறோம்னு வச்சுக்கீங்க ஒரு அணுவுக்கும் ஒரு அணுவிற்கும் இடையில இவ்வளவு கேப் இருக்கும் அப்படின்னா தெரியுதுங்களா ஒரு இதோ இது ஒரு அணுன்னு வச்சுங்க உங்க ஐடியா சொல்றேன் இது ஒரு அணு இது ஒரு அணுன்னு வச்சுங்க இதுக்கு நடுவுல இந்த அளவுக்கு கேப் இருக்கும் 
ஒரு வெற்றிடம் இருப்பதுங்கிறது ஆய்வு பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை நான் ஏதோ இதெல்லாம் சொல்ல நீங்க போய் இங்க பிர்லா கோளரங்கத்துல வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி படம் போட்டு இது எழுதிருக்கிறாங்க நான் படிச்சுட்டு தான் அங்க போய் பார்த்துட்டு தான் சொல்றீங்க அப்படி ரிசர்ச்சே பண்ணி போட்டுருக்காங்க சோ அப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா இத எப்படி பாக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு செல்லுக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது வெட்டிடம் இருக்கிறது அப்படிங்கறது ரைட்டா இப்ப வந்து இந்த சல்லடை இருக்கு இல்லையா இந்த சல்லடைங்கிறது வந்து அந்த நெட்டு இருக்குல்ல நெட்டுங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியும் வெட்டிடம் கண்ணுக்கு தெரியுமா நெட்டு தெரியாதுமா நெட்டு இப்ப நெட்டு எல்லாம் என்னுடைய செல்லுன்னு கணக்கு வச்சுக்கீங்க நெட்டு அந்த கட்டம் கட்டமா இருக்குது நெட்டு போறான் என்னுடைய செல்லு ஒரு செல்லுக்கு அடுத்த செல்லுக்கு இடையில கேப் இருக்கா இல்லையா இப்போ நான் இவ்வளவு காலம் அறியாமையில் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்குள்ள ஒரு இறைநிலை இருக்குது இந்த இறைநிலை அப்படியே போய் போய் அதோட கலந்துட்டா எனக்கு எல்லா பிரச்சனையும் சரியா போயிடும் அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் சொல்லுவாங்க ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோடு கலந்து ஐக்கிய முக்தி அடையணும் இப்படிதான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படிதான் நானும் வந்து இறைஞோட இரண்டாரை கலந்துட்டா நம்ம பிரச்சனை சால்வு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் சல்லடையில செல்லு மட்டும் தெரியுது மீதிக்கு பேர் என்னங்க வெட்டிடத்துக்கு என்னங்க பேரு ஸ்பேஸ் இறைநிலை மெய் பொருள் பரம் பொருள் என்ன கூட வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பரம் பொருள் இருக்கா ஒரு பரம் பொருள் இருக்கா ஒரே பரம் பொருள் இருக்குது செல்லு இருக்கு வேற ஏதாவது இருக்கா சல்லடை நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க சல்லடை நெட்டு நெட்டு எல்லாம் என்னுடைய செல்லு மீதி எஞ்சி இருப்பது என்ன செல்லு இல்லாத என்ன இருக்குது வெற்றிடம் அது ஒரே வெற்றிடமா இரண்டு வெற்றிடமா இரண்டு வெற்றிடம் யார் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா ஏன் அறியாமையில் நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் இரண்டு வெற்றிடம் நான் தான் இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒண்ணு தாண்டா இருக்குது ரெண்டே இல்ல அப்படின்னு அப்ப நான் இருக்கிறதே ஏழு இருக்கிறேன் வெற்றிடம் தான் எப்ப இருக்குது செல்லு எல்லாம் இருக்குது செல்லெல்லாம் சேர்ந்துச்சுன்னா உடம்பு எடுக்குது செல்லெல்லாம் பிரிஞ்சிச்சுன்னா உடம்பு போயிடுது அப்படின்னா புரிஞ்சா இல்லையா இதான் பிறப்பு இறப்புன்னு சொல்றோம் மேட்ரு அவ்வளவு சும்மா சாதாரணமாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து எளிமைப்படுத்திட்டா நம்ம பகவத்தையா அதான் சொன்னா அது ஒரு பெரிய கிப்ட் நாம அவரு வாழ்ற காலத்துல வாழ்றதே நாம செஞ்சிருக்கிற பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் சொல்லுங்கள் மேம்போக்காவே நீ மனோ லயமா மனோ நாசம் நீ முடிவு பண்றியா இப்ப நீ இப்ப எல்லாம் கிளாஸ் கேட்டே இல்ல நீ மனோ லயமா மனோ நாசமா இப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் பேசுனேன் நீ ஆடா சிங்கமா அப்ப மனோ லயமா மனோ நாசமா மனோ நாசம் பிச்சைக்காரனா ராஜாவா இல்ல ஒரு பெரிய ஒரு போய் தட்ட எடுத்தால் ஆமா அந்த தங்க பாத்திரம் வச்சுக்கிற பிச்சைக்காரன் தங்க பாத்திரம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ராஜாவா ராஜா கரெக்டா இப்ப நீ இது ராஜா தானே ஒன்னும் சந்தேகங்கள் இல்ல அப்ப இதுக்கு மேல என்ன என்ன புரிஞ்சுக்கிறது இது இருக்கு என்ன என்ன ஆழமா இதுதான் ஆழமா இப்ப புரிஞ்சுக்கிறது ஆழமான புரிதல நீ போய் ஒரு வாரம்லாம் இல்ல போனவொன்னு என்ன எல்லாம் போயிட்டு வந்த ஞானி ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லி உனக்கு முதல் டெஸ்டே வைப்பாங்க நீ நாளைக்கு இப்பயே டெஸ்ட் உண்டு போனவொன்னே டெஸ்ட் நாம உடனே வந்து அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மனோ லயம் மனோ டே அப்பா நீ போயிட்டு வந்து இங்க வேற ஆரம்பிச்சிடாதான் நீ அந்த மாதிரி வேலைகள் போயிடாதீங்க பிளீஸ் வேண்டாம் வேணும் உனக்கு நீ புரிஞ்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சா போதுமோ தவிர அவங்களுக்கு எல்லாம் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் வேலையே கிடையாது அவன் தான் கேட்கவே இல்லையா ஏன் போய் வழிதான் சொல்லுவானே யாரு கேட்டீங்க உங்களுக்கு தெரியுமா இல்ல நீங்க நீங்க இல்ல உங்க கற்பனை எப்படி அவன் எவ்வளவு பயந்துருப்பான் உங்களுக்கு தெரியுமா இதெல்லாம் நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது ஆமா அவன் உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருக்கான் உனக்கு எப்படிமா தெரிஞ்சு சொல்லுமா பாக்கலாம் கதறி இருப்பான் உனக்கு தெரியாது 
முக்கியமே <laughs> <laughs> முடிய <laughs> 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 ஒரு வாரம் முடிவுக்கு வந்துருவியா மனோ <laughs> நாசத்திலயா <laughs> 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 ஒருபோதும் ஆட்டுக்குட்டி இல்ல சிங்கம் தான் சிங்கம் சிங்கம் நீங்க எப்படி கூட வச்சுக்கீங்க சிங்கம் தான் முடிவுக்குவாங்க இதுக்கு என்ன பண்ணுனா டெய்லி வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆச்சும் பகவத்தைய புஸ்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சரி கேட்டுக்கும் போது இல்லைன்னா இல்லைன்னா போன்ல கூட நீங்க வந்து டெஸ்க்டாப்ல போட்டு வச்சுக்கீங்க சிங்கம் என்ன தப்பு வச்சா என்ன நமக்கு மகிழ்ச்சியா வாழ்றது தானே இங்க பாருங்க நான் இதுக்கு சொல்ல நான் வந்து என் போல எப்படி நான் வச்சிருக்கேன் எனக்கு பிடிச்ச வசனம் வேற யாரு இல்ல என் படமே போட்டு சும்மா இது வந்து எனக்கு வந்து உள்ள சும்மா என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும் இப்ப வெளியே சூழ்நிலையும் சில இடத்துல பேசலாம் சும்மா முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சு போச்சா இல்லையா ஏன்னா போன் நம்ம இருக்குது வச்சுங்க சும்மா இது இது ஒரு வேலையை செய்யணும்னு ஏதோ சொன்னா நினைச்சுக்காதீங்க நான் எனக்கு வச்சுக்கிறது பார்த்தா முடிஞ்சு போச்சு மேட்ரே முடிஞ்சா இல்லையா வெளியிலையும் சில இடத்துல பல உள்ள பேசக்கூடாது <laughs> 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 இப்படி ஏதோ ஒரு ரிமைண்டர் வச்சுக்கிங்க ஜாலியா வச்சுக்கிங்க நான் சிங்கம் தான் வச்சுக்கிங்க என்ன தப்பு யாரும் அவங்களை வந்து என்ன சிங்கமா அவன் என்னமோ கேட்டு போறான் நமக்கு என்ன இருக்கு நாம சிங்கம் தானே ஏமா அப்படி வச்சுக்கலாமா இல்லையா டெஸ்ட் அப்படி வச்சுக்கலாமா இல்லையா அந்த கான்சியஸ் எல்லாம் போகாத நான் சொன்னதுல நான் எங்கேயாவது இப்ப சப் கான்சியஸ் ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொன்னோம்னா டீப் கார் கான்சியஸ் சொன்னோம்னா என்னமோ <laughs> 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 
எனக்கு தெரியலன்னா அதெல்லாம் அன்கான்சியஸ் தெரிஞ்சா கான்சியஸ் இதுல உனக்கு என்ன கஷ்டம் முடிச்சுக்கோ அதாவது பல நாள் போராடணும் போராட்டம் அளவு சீக்கிரம் குறைஞ்சி வருதுன்னா நாம என்ன போனோம் தோக்கவே கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் அப்படி சொல்லல எது ஃபர்ஸ்ட் அன்கான்சியஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் அன்கான்சியஸோட ஒரு சிறு பகுதி தான் கான்சியஸ்னஸ் கான்சியஸ்னஸ் பிரதானம் கிடையாது புரியுதா அன்க கடல் தான் கடல்ல கடல் இருந்தா தான் அலையே வர முடியும் கடல் இல்லாம எங்க அலை வர முடியும் வர முடியுமா கடல் இருந்தா தான் அலையே வர முடியும் இல்லைன்னா அலையே கிடையாது சோ அன்கான்சியஸ்ல தான் கான்சியஸுக்கு வேல்யூ வெறும் கான்சியஸுக்கு அங்க வேலையே கிடையாது அன்கான்சியஸ் இருந்தா தான் கான்சியஸுக்கே வேலை நம்ம என்ன சொல்லணும்னா உடம்பு வந்து உள்ள அக ஊரு குயல் இயக்கம் நான் ஸ்டாப்பா இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது அது மேலதான் நாம்ளா செய்யற இயக்கம் பல்லு தைக்கிறதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த இயக்கம் இல்லாம நம்ம வேலையை செய்ய முடியுமா அது மாதிரி பேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அன்கான்சியஸ்னஸ் அது மேல கான்சியஸ்னு இருக்குது இன்னும் புரிஞ்சுக்கணும் அன்கான்சியஸ்ங்கிறது மனோ நாச நிலை கான்சியஸ்ங்கிறது எப்படி கூட புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அவ்வளவுதான் மொத்த சமாச்சாரம் நீ வந்து நீ விளைக்கணும் தவிர அவங்க சொன்னது சரியான அதுக்கு பின்னாடி போவாத உனக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்தி நீ உனக்குள்ள வந்து முடிவுக்கு வந்து புடிச்சா போய் நான் சொன்னதுங்கிறதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கூடாது சரவணம் வந்து போனாப்புல சொல்லிட்டு அப்படி நான் நீங்க இல்ல நிப்பு உடைச்சிட்டேன் சும்மா நான் நான் அப்படித்தான் சொல்லுவேன் அப்பதான் கொஞ்ச நாளமாவது நீ கொஞ்ச நேரம் போய் நீங்க என்ன படுத்துட்டு நிப்பு உடைக்கணும்னு சொன்னாப்புல ஆடுனாப்புல சிங்கனா போய் இதுன்னு கொஞ்ச நேரம் யோசிக்கணுமா யோசிக்க போய் தயவு செஞ்சு தூங்கிடாதீங்க இன்னைக்கு ஒரு மணி நேரம் என்ன பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணுங்க பல்லாம பண்ணக்கூடாதா இன்னைக்கே பேசி நிஜமா சொல்ற மாதிரி நம்ம சிங்கம் தானா இல்ல ஆடா முடிச்சுக்கோங்க முற்றுப்புள்ளி வைக்கணுமா இல்ல கமா போட்டு வாழணுமா முடிவு வாங்க தேடுதலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணுமா இல்ல தொடர்ந்து பயணம் பண்ணுமா போதும் வழி தாங்க முடியல முடிச்சுக்கலாம எல்லாரும் பைத்திகார பயன் தான் நாம தான் அறிவாளி நிஜம் உண்மை அப்படித்தான் அவனை சரி பண்ற வேலை நமக்கு இல்ல நாம நல்லபடியா வாழ்றதுக்கு தான் வாழ்வாங்கு வாழ்வதற்கு வந்துருக்கோம் அது ஐயா சொல்லுவாங்க எவனையும் பார்க்காத நீ சிங்க நட நட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு என்ன அவருடைய இது பாருங்க ஊரை திருத்துறது நம்ம வேலை கிடையாது இந்த கதை கட கதை ஒண்ணு சொல்லுவாங்கல்ல ஊருக்கே ஒரு ராஜா தோல் விரிச்சானோம் ஏன் முள்ளு குத்த கூடாதுன்னு அது சாத்தியமா எப்படி போட்டாலும் எங்கே ஒரு முள்ளு குத்திச்சான் அந்த பக்கம் ஒரு ஞானி வந்தாராம் என்னப்பா பண்ற அப்படின்னாராம் முள்ளு குத்த கூடாதுன்னு சொன்ன அவ்வளவுலாம் கஷ்டப்பட தேவையில்ல எல்லாரும் செருப்பு வாங்கி கூட வேலை முடிஞ்சுட்டாராம் புரியுதா நாம வந்து மத்தவன் மாத்ததுலயே குறிக்கோளா இருக்கும் பத்து பர்சன்ட் வைத்தியகாரம் நமக்கு என்ன வேலை மென்டல்ட்டு நமக்கு வேலை இல்லாம முடிச்சுக்கீங்க என்னமா சரிம்மா உங்களுக்கு உங்களுடைய <laughs> 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 சரண்டர்னா என்னன்னா நம்மளை நம்மளால ஒன்னும் முடியாதுன்னு கும்பிட்டு சரண்டர் ஆகுறதுக்கு பேர் தான் சரண்டர் சரண்டர் இல்ல அதான் என்ன சொல்றோம் நீங்க எப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கும் இப்ப வந்து இவர் கையை என்னால இப்ப இங்க பிடிக்க முடியும் இதுக்கு பேர் என்னங்கன்னா கான்சியஸ் மைண்ட் இது கையில பிடிக்கலாமா இதுல பிடிக்கலாம் நான் இங்க இருந்து அவர் ஆரஞ்சு கலர் சட்டை போட்டிருக்காருல்ல அவரை பிடிப்பேன் பிடிப்பேன்னு சொன்னா அதுக்கு பேர் என்ன அதனால என்னைக்காச்சும் நடக்குமா தெரியாது தெரியாதா இல்லையா 
அவரை பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டல் மெயின்ட பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தா பிடிச்சுக்கோன்னு நாம விட்டுட்டு நாம என்ன பண்றோம் நம்ம வேலை இதுதான் எனக்கு சாத்தியம் இதுதான் அது என்ன செய்ய முடியுமா முடியாதா முடியாது தெரியாது ஆனா அது எனக்கு அதுல விருப்பம் இருக்குது அவரு அவரை பிடிக்கணும்ன்றது என்னுடைய விருப்பம் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் டோட்டல் மைண்ட் சப்மிட் பண்ண எப்படியாச்சும் அவரை பிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன எனக்கு வாய்ப்பு தான் செஞ்சு கொடுங்க நீங்க தான் செஞ்சு கொடுக்கணும் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிடுறேன் ஒருவேளை அப்படியே அவர் நவர்ந்து நான் நான் வந்து யார்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் டோட்டல் மைண்ட் அவரை நான் எப்படியாச்சும் அந்த ஆரஞ்சுகளோட சொக்காக்கார பிடிக்கணுங்கிறது மட்டும் தான் நான் நினைச்சுட்டு விட்டுட்டேன் நீங்க நவர்றீங்க அவர் நவர்றீங்க அவர் அப்படியே வராரு வந்து சூப்பரா பேசின சரவணா அப்படின்னு கை கொடுக்குறாரு இது யாரு வேலை நான் இப்படி பிடிக்கிறது நான் செய்யற கான்சியஸ் ஒர்க் நான் கை கொடுக்கல அவரா வந்து கை தராங்க இல்ல நமக்கு முடியாததெல்லாம் டோட்டல் மைண்ட் முடியாது <laughs> 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 இல்ல இல்ல முட்டால் தனங்கிறத ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா ஏமா அவன் சாப்பிட்டா உனக்கு வயிறு நிறையமாமா ஆனா நீ என்னங்கிற எப்படியாச்சும் நான் சரி பண்ணுவோம்னு சொன்னா நான் எப்படியும் சொல்லுவேன் இல்ல இது நீ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் சொல்றேன் இப்ப இன்னும் கூட சொல்றேன் என் பையன் மேல எனக்கு அளவு கடந்த பாசம் மடியில போட்டு கொஞ்சம் குழாவரம் வச்சுக்க உடம்பு சரியில்லை சுடு தண்ணி வைக்கிறேன் தம்பி குளிக்காத ராஜான்னு தொட்டு தடவறேன் எல்லாம் பண்றேன் மாத்திரை டாக்டர் தாராப்ல முழுங்கணும் கண்ணு அமைதியா வயத்துருக்கு ஒரு மாத்திரை போடுறேன் தண்ணியும் ஊத்துறேன் முழுங்கிறது நான் முழுங்க முடியாது அது மாதிரி அவன் வேலைய அவன் தான் செஞ்சாப்போம் நாம செய்ய முடியாது உதவி செய்யலாம் உதவி என்பது வேற அவனுக்காக நீங்கள் செய்வது என்பது உதவாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதோட அது வழி கிடையாது சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா அவனுக்கு வேணும் அவன் தான் தோணும் நீங்க எடுத்தோடனே நீங்க எடுத்தோடனே இந்த நிலைக்கு வந்துட்டீங்களா எவ்வளவு அட்டி வாங்கி உதப்பட்டு இந்த நிலைங்க அவன் மட்டும் ஒண்ணுமே இல்லாம அப்படியே எப்படி வருவான் அதுக்கு பேருதான் பந்த பாசம் வேற ஒண்ணும் இல்ல பந்த பாசம்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல இப்ப நம்மளால இதுக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு தெரியுது தெரியுது அவன் சாப்பிட்டா எனக்கு வயிறு நிறையாதுன்னு தெரியுது ஆனா விடுபட முடியல அதுக்கு பேர் என்ன பற்று பற்ற விடுதான் சொல்றாங்க பற்றிக்கொள்னு யாரும் சொல்லலையே அப்படிதான சொல்றாங்க இதுவும் புரிஞ்சுக்கதான் வேணும் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அவனுக்காக நான் சாப்பிட முடியாது அவனுக்குள்ள இறங்கி நான் வேலை பார்க்க ஒருபோதும் முடியாதுன்னு அவன் புரிஞ்சுக்க விட நான் தான் புரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டா அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சரி அவனுக்கு பிராப்தம் என்ன இருக்குதோ ட்ரை பண்றது பண்ணிட்டோம் வர்றது வரட்டும் வந்தா சந்தோஷம் இல்லைன்னா அவனுக்கு என்ன அமைப்பு இருக்குதோ அவன் பிரகாரம் நடக்கட்டும் அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் சரி ஒரு கிளாஸ்ல அறுபது பேர் படிக்கிறான் அறுபது பேர் நம்பர் ஒன் மார்க் வாங்க முடியுமா எல்லாருக்குமே நம்பர் ஒன் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்குது யாருக்கு இல்ல எவனா கம்மியா பெயில் ஆகணும் எவனா நினைப்பானாசியாவே நீங்க வந்து முடியாதுன்னு சரண்டர் ஆயிடுங்கன்னு சொல்ல வரேன் ஒரு தடவை சொல்லிட்டீங்கன்னா தெரியாது ஒரு தடவை தெரிஞ்சுக்கலாம் வைக்கவே சொல்லலையா இல்ல ஒரு தடவை நம்மளால முடியாதுன்னு ஒரு தடவை சொன்னா தெரியாது ஒரு ஒருத்தர் ஏன்னா நாரம மறந்து போயிடுச்சு நீங்க அவனுக்கு படிக்க முடியாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல அவனுக்காக நீங்க சாப்பிட முடியாதுன்னு தெரியும்ல அவனுக்காக நான் சாப்பிட முடியாது அவனுக்காக நான் படிக்க முடியாது அப்படி தினம் சொல்லிக்கணுமா நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சு போயிடுது இல்ல இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபார்மா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் மொத்த விஷயம் இங்க எல்லாம் போய் அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி ரினியூவல் பண்றதுக்கு ஒரு வேலையும் கிடையாது நீங்க முதல்ல இருந்து வகுப்பு வரல அதுலதான் இவ்வளவு ஏன்னா அது தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கேள்வியே கேள்வியே வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை கேள்வியே வராது 
நாங்க அதுதான் டைமுக்கு வகுப்பு தொடங்கி நாங்களே ஆறு தொடங்கணும் சரி ஓகே இது கண்டிப்பா நாங்க யூடியூப்ல போடுவோம் நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அது நம்ம வந்து ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை முக்கால் மணி நேரம் ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி எல்லாம் சொல்லி சொல்லும் போது அது என்னன்றது விளங்கிடும் இப்ப நீங்க வந்து வெறும் ஒரு ஒரு நொடி விடாம வினா மாதிரி கேட்டீங்கன்னா அது நான் அப்படி சொன்னாலும் உங்களுக்காக அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது அதுக்குதான் அதுக்கு அரை மணி நேரம் கதை பாகுபலி ரேஞ்சுக்கு போயிட்டு அப்படி ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு வரும் நீங்க அதுக்கு போடுங்க யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணுங்க பாருங்க அப்படி இல்லைனாலும் பரதன நீங்க நான் கொஞ்சம் உங்க நம்பர் எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புங்க நான் கொஞ்சம் வீடியோஸ் எல்லாம் போடுறேன் முதல்ல நீங்க அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் லிசன் பண்ணுங்க என்ன சொல்ல வரங்கிறதுல முதல்ல ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு ஒரு எண்பது வீடியோ யூடியூப் லிங்க் அனுப்புறேன் நீங்க அதெல்லாம் பாருங்க யாருக்கு வேணுமோ என்கிட்ட நம்பர் எழுதி கொடுங்க நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு யாராக்காவது வேணுமா குரூப்ல சேர்த்தணுமா எதுனாலும் என்னுடைய நம்பருக்கு என்ன பண்ணுங்க பிளீஸ் ஆட் நம்ம குரூப்ல சொல்லி எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க அவங்க எல்லாத்தையும் குரூப்ல சேர்த்திக்கிறேன் அவங்க எல்லாத்தையும் குரூப்ல சேராதவர்கள இருந்தா சேர்த்திக்கங்க நம்ம யூடியூப்ல சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணிக்கங்க தொடர்ந்து வீடியோக்கள் வந்துட்டு இருக்கோம் பாருங்க உங்களை எங்கேயுமே நாங்க என்ன பண்ணிட மாட்டோம் குற்றவே மாட்டோம் பூனை குட்டி பூனைய கவி பிடிச்சிருக்கும்ல அந்த மாதிரி உங்களை என்ன படிக்குவோம் ஒருபோதும் நீங்க பயப்படவே தேவையில்லை குரங்கு பிடி பூனைப்பிடி ரெண்டு இருக்கு தெரியும்ல குரங்கு வந்து குட்டி வந்து அம்மாவை பிடிச்சிக்கணும் அதுவும் ஒரு சரணாகதி தான் அந்த சரணாகதி உயர்ந்ததா அம்மா பூனை இந்த பூனையை தூக்கிட்டு போகுது அந்த சரணாகதி சிறந்ததா அப்படின்னு கேட்டா எது சிறந்தது குரங்கு பிடிக்கிறது வந்து குட்டி வந்து அம்மாவை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது நாம வந்து நம்ம முயற்சியால பிடிச்சிக்கிறது அது பத்தாது ஏன்னா நமக்கு வர்ற அட்டி ஓதெல்லாம் தாங்க முடியல கடவுளே என்னால ஒன்னும் முடியலப்பா அப்படின்னு குட்டி பூனை இருந்துச்சுன்னு கீழே கிடைஞ்சுட்டு வச்சுக்க அம்மா பூனை இந்த இடத்துல உனக்கு சேஃப் இல்ல தூக்கி அங்க போட்டுரும் அது எங்க வைக்கிறது நமக்கு வேலை இல்லையே என்னால ஒன்னும் முடியல இதுல என்ன கஷ்டம் இருக்கு நிஜமா என்னால முடிஞ்ச செஞ்சிருப்போம்ல நம்ம என்ன அவ்வளவு அறிவு இல்லாம இருக்கு என்னால முடியல முடியலன்னு சொல்றதுல என்ன கஷ்டம் இருக்குது என்னால முடியலன்னு சொல்றதெல்லாம் டோட்டல் மைண்ட் கொடுத்துருன்னு சொல்றேன் இவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன் அம்மா போனதா யாரு டோட்டல் மைண்டுமா அம்மா போனதான் டோட்டல் மைண்ட் நீ குரங்கு குட்டியாட்ட எப்படியாச்சும் பாத்துட்டு இருந்த அதை விட்டு போனையா மாறிக்க கரெக்ட் பூனை குட்டியாயிடு பெரிய பூனை வந்து டோட்டல் மைண்ட் உன்னை தூக்கி எங்க போடணும் அது போட்டு என்ன பண்ணுமோ அது பண்ணும் கண்டிப்பா பாதுகாத்துக்கும் கவலைப்பட தேவையில்லை நிச்சயமா பாதுகாக்கும் நாம பயமா கூட இருக்கலாம் எங்கேயாவது கொண்டு போய் நம்மளை சிக்க போட்டுருமான்னு கூட நீங்க நினைங்க ஆனா நிச்சயமா அது உங்களை அதுக்கு மாதிரி ஹையஸ்ட் சேஃப் வேற எதுவும் செய்யாது அவ்வளவு சேஃப் செய்யும் எந்த பையனை அது அவன் தான் படிச்சு வந்தவனும் உதவி தான் செய்ய முடியும் கண்ணே டியூஷன் படி தம்பி நேரமா எந்திரிச்சு பூஸ்ட் ஆச்சு கொடுக்கலாம் அதுதானே செய்யணும் சமைச்சு கொடுக்கலாம் சாப்பிடணும் கூட படிச்சுக்கிட்டே இருக்கு சொல்லி வாயில கூட ஓட்டலாம் ஆனா முழுங்கிறது அவன் தான் முழுங்கணும் அதுக்கு நம்ம வேற ஒண்ணும் முடியாது அவ்வளவுதான் நிஜமா அவ்வளவுதான் செய்ய முடியும் நம்ம ஒரு பிஸியா கம்ப்யூட்டர் கூட வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் சாப்பிடறது ஒழுங்காக சாப்பிடணும் கண்ண முடி தியானமா நாம அப்படி மதிக்கிறதே இல்ல அப்படி சாப்பிட்டா கூட இன்னொருத்தர் அவ்வளவுதான் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது இங்க முழுங்கிறது ஏங்க எழுத்து தான் இருக்குதுன்னு சொல்றோம் கரெக்டா சரி மணி ஏழே முக்கால் ஆகி என்னம்மா ஆமா இந்த த்ரோட்ல அப்படின்னு இங்க சலி இங்க கார் இல்ல முதல்ல வராது பத்து நாள் ஆனா தான் கொஞ்சமா சத்த எட்டி பார்க்கும் ஒரு மாசம் ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் எட்டி பார்க்கும் இல்ல இப்ப டியூரேஷன் வந்து ஒரு நிமிடத்திற்கு பதினெட்டு மூச்சு அளவுக்கு தான் போய் வந்துகிட்டு இருக்கும் பயிற்சி நீங்க செய்ய செய்ய பதினெட்டு பதினாலாகவும் பன்னெண்டாகவும் பத்தாகும் எட்டாகும் ஆறு வரையில வருது நாலு வரையில வருது ஒரு நிமிடத்திற்கு வெறும் நாலு இன் அவுட்லயே நிறைவடையுது ஒன்னே போது வேற பயிற்சியே தேவையில்லை அது எப்ப கூட நீங்க செய்யலாமா 
வாசியோகிறது <laughs> 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 மனதை வந்து இணைக்கிறது நாம சொல்ற இந்த உடல் நல பயிற்சியில மனசுக்கு வேலையே கிடையாது உடல் மட்டும் லங்ஸ விரிவாக்கம் படுத்துறோம் டெவலப் பண்ணுறோம் தாராளமா செய்யுங்க டெய்லி வந்து பதினஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டினியூஸா செய்யணும் இல்ல பத்து நிமிஷம் ஆரம்பிங்க அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷமா கூட செய்யுங்க ஒரு நாளைக்கெல்லாம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா எதுவுமே தேவையில்லை உடம்புல வந்து நாம நம்மளுடைய லங்ஸ் வந்து வெறும் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் மேல பயன்படுத்தல புரியுதுங்களா இந்த பண்ணும் போது பிராண சக்தி ஃபுல்லா உடம்புக்குள்ள வியாபித்து பரவுது புரியுதுங்களா அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உடம்புல உடம்புல இருக்கிற அத்தனை கழிவுகளும் வந்து வெளியே போயிடும் புரியுதுங்களா கழிவு வெளியே போக போக உடல் வந்து ஆரோக்கியம் பெறும் அத்தனை ஆர்கன்ஸும் பலம் பெறும் ஆர்கன்ஸ் டேமேஜா இருந்தா புது ஆர்கன் உற்பத்தி ஆகும் உணவு குழாயோட வடிவம் இந்த சைஸ் உணவு குழாயோட குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் எப்படி இருக்குதுன்னா நாம வந்து அப்படின்னு அந்த மூச்ச விடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சுவாசம் வந்து இப்படி ஆயிடுது புரியுதுங்களா அதனுடைய அவுட்ரு டயா வந்து சுருங்கிடுது ஒரு இன்ச்சா இருக்கிற அவுட்ரு டயா கால் இன்ச்சோ அரை இன்ச்சோ அளவுக்கு எடுத்தோடனே ஆகாது முக்கா இன்ச்சாகும் அடுத்தது அரை இன்ச்சாகும் அடுத்தது தான் கால் இன்ச்சாகும் இல்ல புரட்ட வேற இது வேற அது உங்களுக்கு அந்த ரெண்டும் அந்த சிம்டமேட்டிக் ஒண்ணுதான் நான் சொல்ல வரேன் இல்ல கொரட்டே நம்மள அறியாம எது இருந்தாலும் ரைட் நீங்க என்ன கொரட்ட விடுது உங்களுக்கு தெரியல தானே மத்தவங்க தூங்கினா தூங்கலாம் நமக்கு என்ன நாம ஜாலியா கொரட்ட விட்டு தூங்குவோம் என்னை கூட சொல்லுவாங்க தூங்கவே இல்லைங்க படுத்தோன்னு கொட்டாங்க நீ எந்த திரும்பி படுத்துக்க இல்லன்னா வேற ஒன்று போய் படுத்துக்க இல்லன்னா நான் போய் வேற ஒன்று படுத்துக்கிறேன் நாம நமக்கு நம்ம தூக்கம் தான் சார் முக்கியம் அவன் தூங்கினா என்ன முடிச்சா இருந்தா நாம என்ன பண்ண முடியும் நாம் வாழ்வது நமக்காக அவனுக்கு எல்லாம் கிடையாது சூப்பரா வரும் நல்ல பசிக்கும் நல்ல எனர்ஜியா இருப்பீங்க டயர்ட்னஸ் ஆகாது காத்தால இருந்து ராத்திரி வரும் ஃபுல் பேட்டரி நூறு பர்சன்ட் பேக்கப் போட இருப்பீங்க கேன்சருக்கு இதுதான் ட்ரீட்மெண்ட் வேற என்ன வேணும் போதுமே இது ஒண்ணு செஞ்சு நீங்க முதல்ல இதுல தீர்க்கமா ஒரு முடிவு வாங்க நம்ம எப்படி இங்கே தான் இருக்க போறோம் எல்லா பயிற்சி இதுல போட்டுருக்கிறோம் எனக்கு இப்ப நம்ம அந்த ஆண்ட போயிட்டோம்னா அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் நம்ம மனோ நாச நிலையில இருந்து இப்ப லயத்துக்கு போயிட்டோம்னா அப்புறம் அது எங்க போயிடுவோம் மணி வேற மணி டைம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப நேரம் எடுக்க கூடாது இல்லையா அதுக்காக தான் நான் நிறுத்தணும்னு நோக்கல்ல சொல்றேன் ஏன்னா டைமிங் அவங்க ஒரு டைமிங் வச்சுக்கிறாங்க அவங்க ஒரு அசோசியேட்ல வந்திருப்பாங்க ஆமா இப்ப நீங்க அதான் சொல்றேன் நீங்க நம்பர் ஏதாவது ஒரு சீட்ல ஏதாவது ஒரு சீட்ல வேணா நம்பர் வேணா எழுதுங்க அதுல எல்லாமே இது ஏதாவது எந்த குரூப்ல ஏதாவது பதிவு பண்ணிருக்கோமா அதுக்கு ஏதோ பண்ணிடுங்களேன் சரி என் நம்பர் வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க ட்ரிபிள் நைன் போர் டூ ஜீரோ இருக்கா இருந்ததுன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டுருங்க குரூப்ல இருக்கீங்களா எந்த குரூப்ல இருக்கிறீங்க அதுல வந்து உங்களுக்கு எந்த வீடியோ வேணுமோ அதை எனக்கு போட்டுருங்க இந்த மாதிரி இந்த பிராணாயம வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் இல்ல சார் சார் கேட்டா எனக்கு மூணு வகை தியானத்தை பதிவு அதெல்லாம் வச்சிருக்கேன் எல்லாமே உங்களுக்கு அனுப்புறேன் நீங்க அதுல கேட்டுருக்கீங்க அதுக்கப்புறமே அதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் இருக்க சந்தேகத்தை கேட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு லெசன் படிச்சுட்டு சந்தேகம் கேட்டா ரொம்ப ஈஸியா புரியும் இல்லைன்னா நான் முழு பாடத்தையும் சொல்லி சொல்றதுங்கிறது ஒரு லெசன் எடுக்கிற மாதிரி அதனாலதான் சொல்றேன் வேற ஒன்றும் ட்ரிபிள் நைன் போர் டூ ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் எயிட் ஜீரோ இந்த புக்ஸ் மேகசீன்லாம் எல்லாத்துலயுமே இருக்கும் சரவணன் என் பேரு ஓகே சரி வகுப்பு ஓகேவா நல்லா இருந்துச்சா ட்ரிபிள் நைன் போர் டூ ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் எயிட் ஜீரோ சத்சங்கம் வந்துட்டா கூட கேள்விகள் ஆமா 
ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் வந்து இங்க வந்து சென்னையில வந்து கிட்டத்தட்ட ஆசிரிய பெருமக்கள் வந்து ஒரு பத்து பேரை உருவாக்கி இருக்கிறோம் எல்லாருமே புல் தகுதியோட தரமான உங்களுக்கு ஒரு கைடு மாதிரி உங்களை அழைச்சு கூட்டிட்டு போற தகுதியோட இருக்கிறாங்க நீங்க வாரம் வாரம் உங்களை வந்து ஒரு ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தொடர்ந்து இங்க வந்துருங்க கொஞ்சம் நேரம் டைமிங் இதே டைம் தான் ஃபைவ் தேர்ட்டி டு ஃபைவ் தேர்ட்டி டு செவன் தேர்ட்டி இங்க வந்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம கூடிய விரல் இந்த இடம் இன்னைக்கே பத்துல இனிமேல் எல்லாம் பத்தாம போயிட்டு நம்ம என்ன என்னுடைய என்னுடைய ஐடியா என்னன்னா நமக்கு இன்னும் ஒரு மெயின் பிளேஸ்ல ஏதோ ஒரு ஹோட்டல்ல ஒரு டைமிங் எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபியூச்சர்ல சென்னையில் இப்பத்திக்கு இல்லமா குற்றாலத்தை வந்து ஆகஸ்ட் பனிரெண்டாம் தேதி சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு வந்துட்டீங்கன்னா ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு திங்கட்கிழமை மத்தியானம் ரெண்டு மணி உணவோட முடிக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு வகுப்பு அங்க போட்டுக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்த மாசம் சேலத்துல ஒரு வகுப்பு போட்டுக்கிறோம் இது ரெண்டு தான் இப்பத்திக்கு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அதுக்கு மேல இன்னும் முடிவு பண்ணல அது தொடர்ந்து நீங்க அந்த குரூப்ல சேர்ந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஆமா மூணு மாநில உங்களை எல்லாம் லாக் பண்ணி உட்கார வச்சு ஒன்னு மன முடியாது 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 ஒன்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுரும் தொந்தரவுலாம இருக்கு சந்தோஷம் கூட ஒரு ஃபீலிங் சந்தோஷம்னா ஜாலியா இருக்கணுங்கிற ஃபீலிங் கூட சொல்ல எனக்கு நான் டிஸ்டர்ப் இல்லாம இருக்கும் அவ்வளவுதான் கண்டிப்பா அன்புங்கிறதே மனோலயம் தான் நாம சொல்ற அன்புங்கிறது நாம இப்ப அன்பு சொன்னோம்ல அவரு மாதிரி வருமா அதுவும் ஒரு மனோலயம் தான் எதுவுமே எப்படி இருந்தாலும் அது ஓகேன்னு இருக்கிறது தான் மனோலயம் ஆமா முயற்சி பண்ண வேணாம் இருக்க இருக்க அந்த இதுல சொல்லுவாள கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக நீயே அதுவே இப்ப அஞ்சு மாசம் ஆனா சரியாயிருமா அதுக்கு மேல நீ பழகிக்கோங்க அப்படிதான் சொல்லும் மொத்தம் சரியாயிருந்தா ஒரு போதும் சொல்ல மாட்டாங்க நீங்க அந்த நம்பிக்கையோட நீங்க வந்துடாதீங்க கண்டிப்பா கிடையாது திரும்ப அதுவே பழகிரும் அப்படிதான் சொல்லுவோம் அம்மா நீங்க வந்து இன்னும் புஸ்தகம் படிக்கணும் நீங்க புதுசா வந்திருக்கீங்க இங்க புஸ்தகம் இல்லையா இருக்க உள்ள இருக்கு வாங்கிக்கோங்க இங்க புஸ்தகம் கூட கொஞ்சம் வெளியே வச்சிருக்கலாம் என்னுடைய பார்வையில யூடியூப விட புக் படிக்கிறது ரொம்ப பவர்ஃபுல் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் என்னுடைய அகம் என்னுடைய அகமும் நானும் பேசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் புக் வாசிப்பது இந்த வீடியோன்றது என்னன்னா நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் கண்ணை திறந்தாங்க நமக்கு வேலை அந்த ஆண்ட போகுது இந்த ஆண்ட போகுது எங்கேயோ போய் வீடியோவே முடிஞ்சு எங்க எங்கேயோ போயிடறோம் சோ வாசிக்கும் போது என்ன ஆகுனா நான் எனக்குள்ள எனக்குள்ள நான் நான் எப்படி பாக்குறேன் எனக்குள்ள நான் எப்படி இருக்கிறேன் என்னவா பாக்குறேன் அப்படிங்கும் போது வாசிப்பு தான் சிறப்பு எதா இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதுதான் சிறப்புன்னு நான் எதுவும் சொல்லல மொத்தமா முடிச்சு நிப்ப உடைங்க முற்று புள்ளி வைங்க அவ்வளவுதான் போலாம் டைம் ஆயிடுச்சு சரி எவ்வளவோ வேலைகள் இருந்தாலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அங்க இங்க சுத்தாம வந்து சிறப்பாக ஞானத்தை கேட்டு தெரிந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி